Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ludwik Pęzioł, jestem autorem kanału Radykalny Pasywista. W połączeniu ze mną emerytowany youtuber Jakub Dudek. Witam Cię, Kubo. Kłaniam się, cześć. Witam. Spotkaliśmy się dzisiaj w związku z audycją, którą opublikowałem na swoim kanale dwa tygodnie temu. Audycja ta nosiła tytuł Wszyscy skończymy w ciemnogrodzie. I postawiłem w tej audycji tezę, jakoby takie zjawisko, które dzisiaj odnotowuje się w kościele katolickim, zwane fajnokatolicyzmem, było swego rodzaju dzieckiem starszego zjawiska, które z kolei nazywało się katolicyzmem otwartym. No i w reakcji na tę tezę jeden z widzów o pseudonimie Smagi, tutaj serdecznie pozdrawiam, zaproponował w jednym z komentarzy, żeby zrobić całą audycję poświęconą właśnie fajnokatolicyzmowi. Pomysł mi się bardzo spodobał, natomiast jednak uznałem pewne swoje ograniczenia i stwierdziłem, że potrzebuję jakiejś merytorycznej pomocy i dlatego zaprosiłem dzisiaj Kubę z kanału Wyswobodzeni do Wolności. Nieważ jest dużo lepiej ode mnie zorientowany w nowych zjawiskach, w nowych trendach w Kościele katolickim. Kubo, zacznę może od tego, że przygotowując się do tej naszej rozmowy, zamieściłem również taką prośbę na Twitterze wystosowaną do osób obserwujących mój profil, w której poprosiłem o to, jakie ciekawe właśnie zagadnienia dotykające fajnokatolicyzmu warto by było w takiej rozmowie poruszyć, więc zaczniemy sobie od próby opisania tego zjawiska, jakim jest fajnokatolicyzm i to będzie pierwsza część naszej rozmowy, a w drugiej postaramy się odpowiedzieć na 20 pytań, więc czeka nas tutaj maraton. Czy taka formuła rozmowy jest dla Ciebie w porządku? To jedziemy. No to jedziemy, dobrze. W ramach przygotowywania się do tej naszej rozmowy obejrzałem kilka filmów chyba znanego w internecie jezuity, ojca Grzegorza Kramera i w jednym z tych filmów, on, to jest człowiek, który jest często kwalifikowany właśnie jako przedstawiciel tego nurtu fajnokatolickiego i w jednym z swoich filmów no, wprost wyraził właśnie taką myśl, że Bóg jest fajny. No i chciałbym zweryfikować z Tobą tą tezę. Powiedz, czy rzeczywiście opisanie takiego bytu, jakim jest Bóg, takim przymiotnikiem fajny, uważasz za adekwatne? No, na pewno ojciec Kramer chciał tutaj w jakiś sposób być kontrowersyjny i na pewno miał tego świadomość, kiedy to mówił, że nie jest to coś, co zostanie jakoś super łatwo przyjęte. Zresztą on taki trochę jest. Ma to do siebie, że tam wie, wie, jaką grupę zirytuje i lubi tą grupę czasem tak zirytować. Natomiast problem zarówno właśnie z tą wypowiedzią, jak i ogólnie z fajną katolicyzmem tak zwanym, jest taki, że jest to jakaś prawda. Jest to jakiś obraz pewnej części rzeczywistości, tylko zawsze jest to obraz taki bardzo fragmentaryczny. To jest jakiś, jakiś mały wycinek tak naprawdę rzeczywistości. Bóg, choć można by go próbować określić jako fajnego, to jest to bardzo mały właśnie wycinek tego, czym jest Bóg i on nieskończenie dalej przekracza to, kim jest. Da, dalej to już tylko możemy patrzeć na to, że, że sam przymiotnik fajny jest dosyć z, z mowy potocznej. No i oczywiście Część osób może się obruszyć i obrazić za no, takie jakby zestawianie imienia Boga z takim potocznym przymiotnikiem niemal wulgarnym w, w pewnym sensie, w, w pewnych czasach jeszcze nie wcześniej, teraz już dosyć znaturalizowanym. No powiem Ci, że no takim moim, jeżeli mogę użyć takiego określenia, ulubionym tekstem, jeśli chodzi o literaturę chrześcijańską, jest Noc Ciemna świętego Jana od Krzyża. No i 
posiłkując się na przykład tym tekstem, opisałbym Boga właśnie albo jako nieopisywalnego, albo jako e, niepojętego. E, natomiast słowo fajny w kontekście tej nieskończoności, niepojętości Boga, który ukazuje się pod jakimiś postaciami, ponieważ po prostu zwykły śmiertelnik nie mógłby znieść nawet jego widoku, e, no takim określeniem fajny no, wydaje się takie mocno deprecjonujące, nie powiedzieć mylące. Tym bardziej no, ciężko znaleźć tak naprawdę, w, czy to w samym Piśmie Świętym, czy w różnych dokumentach Kościoła, czy wśród objawień różnych mistyków, no, jakikolwiek tak, taką cechę, której nawet synonimem mogłoby być fajny. Więc no, powiedz mi, co, co jest prawdziwego w tej fajności? Bo mówisz, że to jest jakiś jednak trochę aspekt, który gdzieś tam jest obecny. Okej. Okay. No to musimy się tutaj odwołać trochę szerzej do do tego, czym jest Kościół w ogóle i jaką on ma strukturę. Nie? Można sobie wyobrazić Kościół jako górę. Też masz chociażby właśnie pismo Droga na Górę Karmel, nie? Mhm. właśnie z, z tamtych rejonów, którymi się interesujesz. No i e, jeśli wyobrazisz sobie Kościół jako górę, no to gdzieś tam, powiedzmy właśnie, gdzieś, na, gdzieś w tym centrum czy na szczycie będziesz miał E, wiesz, sumę teologiczną <śmiech> świętego Tomasza z Akwinu, albo właśnie chociażby tą noc ciemną. E, natomiast gdzieś na obrzeżach będziesz miał e, to, o czym święty Paweł pisze w, w pierwszym liście do Koryncjan, kiedy mówi, że gdy był dzieckiem, e, to myślał jak dziecko, czuł jak dziecko i, i, i pił mleko, nie? A kiedy stał się mężem, wyzbył się tego, co dziecięce. No i e, Taki sposób e, mówienia do ludzi, używanie takiego języka jest nieadekwatne, właśnie to, że Bóg jest fajny, nie? jest nieadekwatne na poziomie tym e, gdzieś wyżej czy bliżej centrum. Natomiast no, kwestią sporną jest, czy jest adekwatne właśnie na, do e, ewangelizacji. Jest może nieadekwatne do katechizacji już zewangelizowanych, ale może jest adekwatne do ewangelizacji tych niezewangelizowanych. No jakby podstawowym pytaniem... Używanie tak, go tak. może być pragmatyczne według fajnokatolików. Tak, i, i że hmm. może to być, bo wiesz, często się zarzuca też ludziom ewangelizującym, że używają hermetycznego języka wewnątrzkościelnego, e, który jest niezrozumiały dla laików. Nie? Hmm. No, raczej słowo fajne rozumie każdy. Rozumiem. No i teraz pytanie, czy coś za tym idzie, nie? Czy jakby przestajemy na tym i jakby to nas satysfakcjonuje duchowo, że Bóg jest fajny i jakby to jest koniec naszego życia duchowego? Czy, to, czy uznajemy, ok, Bóg jest fajny, czyli w sensie mm, pozytywny, e, wartościowy, warty zainteresowania, warty naszej uwagi i wtedy dopiero robimy pierwszy krok gdzieś tam w stronę wiary, nie? No to właśnie chciałbym poddać pewną wątpliwość, skuteczność czy pragmatyczność takiego określenia, przynajmniej w stosunku do niektórych osób, bo na przykład jak pamiętam moje własne doświadczenia, czy to ze szkoły podstawowej, czy z liceum, no to przypominam sobie, że no nie można powiedzieć, że ja wtedy posiadałem jakąś dojrzałą duchowość, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o, bo ten cały fajnokatolicyzm posiada taką stronę, bym powiedział, formalną i taką doktrynalną, czy treściową. No i jeżeli chodzi o tą formalną, no to przypominam sobie, że po raz pierwszy chyba w szkole podstawowej zetknąłem się z tym, kiedy zobaczyłem taką scenę w telewizji, w której dwóch takich tancerzy czy breakdansowców tam tańczyło na głowie tak przed Janem Pawłem II, wówczas żyjącym, no, po czym po zakończeniu całej akcji no, tak podeszli, uzyskali błogosławieństwo i muszę powiedzieć, że ja wtedy już intuicyjnie bardzo mocno odczułem, że coś tam nie gra i bardzo mi się to nie spodobało, mimo że teoretycznie było to adresowane do osób właśnie o mojej takiej duchowości jeszcze dziecięcej, ale poczułem tu jakieś pomieszanie porządków i przekładając to na język dzisiejszy, poczułem jakiś cringe straszny związany z tym. No, natomiast muszę też powiedzieć, że w takiej loży szyderców, do której w liceum należałem, no, takie oazowe kwestie, które mocno się wiązały właśnie formalnie dla mnie z katolicyzmem, no, również były obiektem żartów bardzo, bardzo często. No, pamiętam kiedyś 
Pojechaliśmy z, na um, taką imprezę, a to się nazywało Dni Młodych, jeżeli do, nie, nie przekręcam tego. No i to było pełne takiego straszliwego hipisizmu, um, który po prostu no, budził, budził taki głębok, głęboki zawód, taką swoją miałkością, um, takim, um, takim poczuciem... No, że to jest jakby no nie na miejscu zupełnie, w związku z czym no porzuciliśmy te dni młodych i już piliśmy do końca tej wycieczki z kolegami. Więc tak to się skończyło. Więc no, no pytanie, czy, czy to jest kwestia tego, że niektórym to po prostu nie wystarcza i potrzebują czegoś, są bardziej głodni intelektualnie i, i może nie powinni tego rzutować tak, na, na wszystkich. Może, może jest jakaś grupa docelowa, do których to trafia i ich zachęci. Nie wiem, jak, jak uważasz? No na pewno właśnie to jest jakby podstawowy zarzut dla fajnokatolicyzmu, bo należy rozróżnić właśnie tutaj dwie rzeczy, nie? Po pierwsze Kościół jest powszechny, więc jakby każdy no, ma do niego wstęp i jakby powinien być na tyle neutralny w pewnym sensie, żeby być w stanie trafić do każdego. Też jest na przykład taki, jest takie zalecenie odnośnie chociażby odprawiania Eucharystii, chociażby odprawiania mszy świętej, nie? żeby każdy, w każdym stanie ducha, czy ktoś przychodzi rozradowany, wesoły, wiesz, czy ktoś przychodzi przygnębiony i, i, i bardzo smutny, szukający pocieszenia, był w stanie e, w tej mszy świętej uczestniczyć, a nie poczuł się odrzucony, nie? W momencie, kiedy masz na, na mszy świętej jakichś ludzi tańczących z flagami, już abstrahując od, no wiesz, aspektu liturgicznego tego wydarzenia, tylko samo emocjonalne, no to osoba, która przyszła do kościoła w, w jakoś przygnębiona, szukająca właśnie jakiegoś wyciszenia i, i, i może, może tam spotkania z Bogiem właśnie w tej ciszy swojego serca jest momentalnie odrzucona. Nie? No i teraz zagadnienie podstawowe w tej, w tej kwestii jest, czy te próby trafienia, jak to się mówi w cudzysłowie, do młodych, czy one są wiesz, skierowane właśnie na osoby o określonej dyspozycji, o osoby o określonym te temperamencie i są tak naprawdę e, pierwszym krokiem do jakiejś, jakimś zaproszeniem do wejścia na drogę właśnie na górę karmę, wejścia wiesz, w życie duchowe, w życie kościelne, czy właśnie e, jest to coś, co może cię postawić właśnie w ogóle na, na złej drodze, nie? że nie jest to pierwszy krok na dobrej drodze, tylko jest to krok na złej drodze, który buduje w tobie mylne wyobrażenie na temat tego, czym jest Kościół, czym jest wiara i kim jest Bóg. Nie? No, bo właśnie... Myślę, że, że przynajmniej część z tych zarzutów jest jak najbardziej, jak najbardziej adekwatna, jak najbardziej słuszna. No, tak, bo ja tutaj mówiłem o tym pomieszaniu porządków i mam wrażenie, że w tej kwestii formalnej, w, tej, w tym aspekcie formalnym mieszanie rozrywki, bo to głównie się do tego sprowadza, słabej jakości moim zdaniem, ale już pomijając dobrze, rozrywki z ewangelizacją, z przekazem wiary, no może rzeczywiście w pewnym momencie, w pewnym momencie nam, pok nam skojarzyć w naszym umyśle tą wiarę właśnie, że to jest coś rozrywkowego i, i miłego i łatwego. Czyli ogólnie uważasz, że, że, że ten zarzut no, ma jakieś podstawy, tak? że, że tutaj jest pewne ryzyko z tym związane. A, jakby wracając do tego, co, co mówiłem na początku, nie? że mm -hmm. e, to nie jest tak, że, że wiesz, wiara nie ma w sobie tego aspektu, tej radości wiesz, ze zmartwychwstania nie? I, mm -hmm. i tego, tej pogody ducha z tym związanej, tej pogody ducha z, związanej z relacją z Jezusem. Nie? Natomiast mm -hmm. e, jest to jakiś wycinek przeżywania wiary i raczej rzadszy niż częstszy, jeśli chodzi o, o, o życie duchowe. Nie? Takie pocieszenia, jak poczyta się chociażby e, dzienniczek siostry Faustyny, no to takie pocieszenie i taka radość to jest raczej coś, co jest wiesz, nagrodą taką rzadką, a, a na co dzień to wygląda nieco inaczej. No i teraz e, jeśli sprzedajemy wiesz, życie duchowe jako coś takiego, no to to jest, to, to jest jak, jak taki wiesz, podły marketing trochę, gdzie ktoś ci najpierw opowiada fajnych rzeczy, jakie to jest fajne, a później ojej, coś, coś tutaj, wiesz, kupujesz sprzęt od kogoś, a tu się okazuje, że wychodzą wady fabryczne czy, czy jakieś e, trudności z użytkowaniem tego sprzętu. E, takim najśmieszniejszym aspektem tego, który uważam, że warto wspomnieć, e, to jest to, że mm, jakby ten ten fajno katolicyzm taki, że na zasadzie zatańczmy coś, zaśpiewajmy wesołą piosenkę, 
e, czy zagrajmy na jakichś takich fajnych instrumentach, nie? Chociażby właśnie na, podczas mszy albo, albo jakiegoś, to nie wiem, pikniku dla, dla młodzieży. E, to są pomysły i to jest jakby multiplikowane, promulgowane przez e, pokolenie obecnych, nie wiem, 50-60 latków, którzy według swojego wyobrażenia tego, co się powinno podobać młodzieży, e, produkują te rzeczy, nie? I, 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 I tworzą te rzeczy takie cringe'owe właśnie, podczas gdy obecne młode pokolenie jest spragnione, wiesz, jakiegoś sakrum, spragnione jakiejś pięknej oprawy, spragnione tego piękna kościelnego E, chorałów gregoriańskiego, nie? <grych> czy, czy właśnie spragnione jakiegoś oderwania od świata, jakiejś inności tego kościoła. Nie? Jeśli już mają do czegoś należeć, do tego kościoła, jeśli mają należeć, to raczej obecna młodzież wydaje się, że raczej chce uciec od świata i znaleźć tym jakąś inną ofertę w tym kościele, nie? a nie to samo, tylko gorszej jakości. <grych> Bo jeśli kościół próbuje naśladować świat właśnie w tych wiesz, piosenkach, i, i, i tej całej, wiesz, rozrywkowości, to zawsze jest krok do tyłu, bo nigdy nie jest tak fajny jak świat, nigdy nie jest, wiesz, taka dyskoteka a, a, aż tak po prostu zabawna jak, jak dyskoteka świecka, nie? I to zawsze jest zawsze jest taki, taki tani po prostu czekoladopodobny produkt, jeśli chodzi o rozrywkę, podczas gdy jakby całe bogactwo wiesz, dobrej potrawy, strawy pożywnej i zdrowej jest gdzieś zakopane, odrzucone. Okay, czyli widzimy dwa takie niebezpieczeństwa. No pierwsze to jest to, że rzeczywiście może to wprowadzić w akcie tej powiedzmy inicjacji w religię pewne fałszywe wyobrażenie, jakoby, jakoby miało to być miłe, łatwe i przyjemne, a później się takie nie okazuje i można automatycznie zacząć szukać w tym momencie nowego produktu. Więc to jest pierwsze niebezpieczeństwo. A drugie to jest rzeczywiście to, że producenci tej zachęty dla młodych podług swoich własnych standardów, które już są dziaderskie po prostu dla młodych. tak? No, grałem na gitarze elektrycznej, wiadomo, gitara elektryczna jest dla starych ludzi, więc, więc to już i nie jest wcale niczym, nie jest wcale niczym łamiącym konwenansę i tak dalej, więc rozumiem, ale z drugiej strony, jeszcze kończąc ten aspekt formalny, no można też zadać sobie pytanie, bo fajno katolicy często używają takiej formuły mówiącej o tym, że no potrzebne są właśnie różne sposoby docierania do ludzi, są różne wrażliwości i do, nie, do jednego trafi msza trydencka po łacinie, a dla, do drugiego trafi e, wspólne śpiewanie tam w jakichś albach przy gitarce. No i dlaczego zakazywać? Tak? Więc no, i tu mhm. pojawia się takie pytanie o, o granice tego eksperymentu. Znaczy, to, czy to rzeczywiście ma być niezmienne? No bo oczywiście to trudno zaprzeczyć temu, że ludzie mają różne wrażliwości i, i kogoś mhm. będzie msza trydencka nudzić, czy, czy ty, msza w nowus ordo też niekoniecznie tak będzie go zachwycać szukałby czegoś na przykład bardziej emocjonalnego. Więc nie można im tej racji odebrać, tak? że, mhm. że, że, że są różne sposoby. No to gdzie jest, powiedziałbym, ta granica eksperymentu, eklektyzmu, um, czy, 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 czy jakichś poszukiwań nowych form? Tak, no to mm, właśnie tu się wydaje, że odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta, nie? Bo tak jak od, od wieków się zarzuca kościołowi właśnie katolickiemu przede wszystkim, że jest tak zdogmatyzowany i tak wypełniony przepisami, że na wszystko jest odpowiedź i ta teologia tak próbuje właśnie znaleźć granice wszystkiego i odpowiedź na wszystko, no to właśnie tu akurat te wszystkie dogmaty nam przychodzą z pomocą, nie? bo wystarczy po prostu <śmiech> przestrzegać dogmatów Kościoła po pierwsze, po drugie przepisów nie? liturgicznych chociażby. Jeśli odprawiamy mszę świętą, no to mamy cały, po prostu całą księgę przepisów, jak ona powinna wyglądać i po prostu wystarczy się tego trzymać. Odejście od tego jest, no wtedy widzimy, jak ta granica jest w jasny sposób przekraczana. Nie? Jeżeli mówimy o spotkaniu, wiesz, poza na przykład liturgicznym jakimś, wiesz, no, można się spotkać i sobie pośpiewać e, radotne pieści, pieśni e, i ku chwale Jezusa i wiesz, i jakby jest wszystko według mnie wtedy w porządku, nie? Jakby nie ma mm, tutaj wtedy jakiegoś problemu właśnie z dotarciem do ludzi e, o wrażliwości takiej, którzy, e, kto, dla których to akurat jest bardzo pomocne. Ja nie, wiesz, no, samemu ile razy przeżywałem i to takie piosenki, wiesz, bardzo 
które są jakoś tam popowe czy rokowe, ale, ale o Jezusie nie. I, I poruszały mnie emocjonalnie i poruszały mnie emocjonalnie do dobrego i kończyłem wiesz, u spowiedzi albo, albo na jakiejś dłuższej modlitwie, bo, bo serce się podniosło nie? do tego, żeby, żeby z tego korzystać. Natomiast no, tutaj właśnie tą granicą są te po prostu przepisy stosowane przez Kościół. Natomiast, choć to się wydaje prostą odpowiedzią, to tak naprawdę taką odpowiedzią prostą nie jest. Dlatego, że mamy na przykład takie zjawiska jak ojciec James Martin, jezuita z USA. Nie wiem, czy no tak, bo to, taką... bo to, co dotychczas powiedziałeś, z tego by wynikało, że to, co nie jest zakazane, to jest dozwolone, tak? W takim sensie tak, mm-hmm. tak. Tak. Mm-hmm. Natomiast masz takie postacie jak on właśnie, gdzie w dosyć taki sprytny sposób balansują na takiej krawędzi właśnie tego kościoła, nie? że tutaj mówi, ale ja nie, nie stoję w sprzeczności z, z tym, co, co głosi kościół nie? i trzymam się niby wszystkiego, co, co, co jest w katechizmie i nie przeciwstawiam się tym, tym przepisom, ale wiesz, w swojej retoryce są już dawno gdzieś tam, no, że trudno to nazwać, trudno to rozpoznać jako jako katolickie, nie? Ale, ale gdzieś tam cały czas są w stanie na tyle ciągnąć, wiesz, ciągnąć tą linę, tą gumę tak, żeby nie pękła, nie? Ale, ale już bardzo, bardzo naciągnięta jest. I wtedy co? To trzeba, się trudno... słuchać, trzeba się słuchać centrali? No trudno to właśnie wtedy ocenić, nie? I, I warto po prostu wracać do czegoś takiego, co znamy jako bliżej właśnie centrum, nie? Jakby kiedy szukamy Boga, no to Boga należy szukać w centrum, nie? Bardziej niż na obrzeżach, tak mi się wydaje, jeśli ty już jesteś w tym kościele. Więc po co się interesować, wiesz, granicą jakoś, do, dokąd mogę, jak, bar, jak daleko mogę dociągnąć coś tam? Raczej twój kierunek powinien być, jak bardzo się mogę zbliżyć do Boga, nie? W takim sensie, e, no nie wiem, chociażby ludzie jak się pytają, mają, mają często takie ciekawe, ten, ciekawi ich wiesz, gdzieś tam sprawy łóżkowe i jak daleko można się posunąć chociażby z dziewczyną, nie będąc w małżeństwie. Nie? I jakby szukają tej granicy gdzieś tam na zewnątrz, gdzie mogę, e, jak, jak daleko mogę się posunąć, czyli jak daleko mogę odejść od wiesz, tego centrum, żeby jeszcze być akceptowalnym wewnątrz granic. A kierunek powinien być odwrotny, powinniśmy szukać wiesz, środka, nie powinniśmy szukać tego, jak najbardziej się podobać Bogu, nie? jak najbardziej spełniać Jego wolę i, i, i być jak najbliżej Niego, nie? w jak najbliższej relacji z Nim, a nie patrzeć jak, na jak dużo mi pozwoli i, i jak, dziec, jak, te dziec, jak to dziecko dwuletnie nie? Czy, czy czteroletnie, które testuje granice, na ile sobie może pozwolić, zanim dostanie, e, dostanie, ten, e, o, e, zostanie skrzyczany, nie? czy, czy no, jakiś tam dostanie ochrzan. Okay, dobrze, więc myślę, że tutaj kwestie formalne tak zaznaczyliśmy sobie, natomiast jest druga kwestia, myślę, że, że co najmniej równie ważna, a mianowicie kwestie właśnie doktrynalne. No myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że katolicyzm jest religią trudną i wymagającą, natomiast to, co jest trudne i wymagające, no nie jest fajne. W związku z tym no, rodzi się taka pokusa, czy jeżeli chcemy uczestniczyć w religii fajnej, no to czy no, nie przemykamy oczu na te pewne nakazy czy wymogi, a czy to z kolei nie wpływa na zmianę całej doktryny, bo jeżeli w przykład uważamy, że Bóg i tak nas zbawi, załóżmy, tak, czy że zbawia nas miłosierdzie, a nie zasługa i bardzo mocno na to um, kładziemy nacisk, no to w zasadzie można powiedzieć, że no, no to przecież ja mógł zrobić co chce i tak mnie kocha, po co ja mam tak bardzo się starać, przecież nie za zasługi jesteśmy zbawiani, prawda, więc no i teraz jest pytanie o to niebezpieczeństwo doktrynalne, czy, 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 czy zgadzasz się z tym, czy to jest jednak no, na, na, naciągane, co mówię? Tak, to na pewno to jest ważny punkt i, i zgadzam się z tym, co mówisz, bo e, w centrum chrześcijaństwa jest oczywiście krzyż i zmartwychwstanie. Ale jest krzyż. I nie da się jak, ukryć. Jak zapytałem się na Discordzie swoim właśnie osoby, żeby mi z, jakoś próbowały zdefiniować fajno katolicyzm, no to pojawiła się taka, 
taka odpowiedź, że fajnokatolicyzm to jest taka próba przedstawienia chrześcijaństwa bez krzyża, nie? czy próba odjęcia krzyża z chrześcijaństwa. No i to jest ten problem, nie? że w momencie, kiedy masz chrześcijaństwo bez krzyża, albo kiedy masz świat bez piekła, nie? bez potępienia, no to tak naprawdę nie potrzebujesz Zbawiciela. Nie? Więc przez nasze cierpienie, przez doświadczanie tego cierpienia, przez, przez to, że przez te trudności, z którymi się spotykamy, przez to, że jest właśnie trudno i przez to, że nie domagamy, że nie jesteśmy w stanie być fajni cały czas i się zawsze uśmiechać, tylko spadamy na dno, na, na dno swojego grzechu, na dno swoje, swojego zmęczenia, czy, czy no właśnie takiej nędzy naszej, nie? To tam, tam się spotykamy z tym Chrystusem, bo to on właśnie zbawia nas od tego, nie? A nie, a nie, wiesz, jesteśmy zawsze weseli i, i zawsze gdzieś tam e, podnie, z podniesioną głową i z podniesionym czołem. Bo wtedy nie, no, nie potrzebujemy wtedy Zbawiciela, nie? No, a potrze- chrześcijaństwo jest, się kręci wokół Chrystusa. No, to Chrystus nas zbawia od potępienia, czyli ten aspekt gdzieś tam jest. No i zbawia nas poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, a nie poprzez, wiesz, relację tylko wesołą. Nie? Każda, każda Eucharystia, no to jest przeniesienie się w czasie na Kalwarię, w czasie i, i przestrzeni na, na Kalwarię i, 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 i doświadczenie tej, tej śmierci Chrystusa, nie? I tu jest tak. też odpowiedź na, na to, co, co się dzieje na, na mszach świętych, chociażby dlaczego tak ważne jest to, co robimy na mszach świętych, czy, czy stajemy w wężyku i tańczymy, nie, i machamy rękami w górę i kołyszemy biodrami. No i kiedy sobie zdamy sprawę, że, że jesteśmy w tym momencie na Kalwarii i tutaj no, zmartwychwstanie też będzie miało miejsce i też je, je, jest to gdzieś w tym wszystkim, ale jest tu też to męka, męka i śmierć, nie? No to muszę powiedzieć, że mocno pojechałeś z powiedzeniem o tańcu na, na, na Kalwarii. Rzeczywiście ja poczułem taką mocną nieadekwatność tego w tym momencie. No ale z drugiej strony pojawia się taki zarzut, że właśnie mówiąc o tym, o tym boskim, boskiej sprawiedliwości, o karach ewentualnych za no, niewypełnianie tych instrukcji, które tutaj zostały przez Boga zesłane ludziom, no, że, że uprawia się duchowość lękową partą na lęku i wtedy już tego Boga się nie kocha, tylko się go boi. Tu, tu jest taki kontrargument. I co byś na to odpowiedział? Mm-hmm. No i to jest ten problem naszego życia w tym świecie ekstremów obecnie, gdzie nie potrafimy wiesz, wyważać rzeczy, tylko zawsze lecimy od bandy do bandy. I o ile mamy spory, spory problem obecnie z właśnie z dużą grupą fajnokatolików, o tyle mamy też rosnącą opozycję w postaci niefajnokatolików, którym się nic nie podoba, którym zawsze jest, coś jest nie tak, coś jest niedopełnione, coś jest wiesz, nie, nie, nieprzestrzegane. No i wiesz, są pewne fragmenty Ewangelii, których nie wytniesz, nie? I są to fragmenty, które mówią o tym, że drugie przykazanie zaraz po miłości Boga jest miłość bliźniego, jak siebie samego, ale też nawet mocniej to Jezus zaznacza, kiedy mówi, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, nie? Albo, panie, kiedy, kiedy przyszedłeś do nas tam spragniony, kiedy przyszedłeś do nas nagi, nie? No i w, w drugim wtedy jest wiadomo, że Jezus odpowiada, że no właśnie byłem u was, nie? W tym, w tym drugim człowieku, że ten, przyszedłem jako właśnie nagi, przyszedłem jako jako głodny, a wy nie, nie odzieliście mnie, nie nakarmiliście mnie i nie pomogliście mi, nie? Więc e, no nie usuniesz tego z Ewangelii, że e, my kochamy Boga poprzez miłość człowieka. Nie mamy jak inaczej. Możemy Bogu oddać cześć, ale kochamy Boga gdzieś tam na, na, na Eucharystii, natomiast kochamy Boga poprzez kochanie drugiego człowieka i, i w tym drugim człowieku kochamy Boga, nie? Więc w momencie, kiedy będziesz krytykował wszystko i wszystkich dookoła, bo ze względu na to, żeby, żeby Bogu oddać wiesz, należną część i należny szacunek, no to jasne, jest to zrozumiałe i jest to również, jest to również aspekt wiary ważny, niepomijalny, ale no jest to w pewnym sensie 
taka reakcja po prostu na, na ten fajny katolicyzm bardziej niż postawa, która powinna mieć miejsce wyjściowo. Bo jest naprawdę, nie, nie brakuje grupek katolików, wiesz, na, na internecie, którzy są, to, to, można powiedzieć, zwyczajnymi hejterami i hejtują wszystko naokoło, wiesz, po soborowie, po soborowie i, i generalnie nic dobrego nie wyszło z kościoła po 68 roku, nie? Dobrze, więc no, z, kończąc tę część, to no, muszę powiedzieć, jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że jednak będziesz tu łaskawszy dla tego fajnokatolicyzmu, a wyszło więcej minusów niż plusów, ale myślę, że już po, takie konkretne kwestie poruszając, może się to zmienić, więc chciałbym przejść do tych pytań twitterowych, czy ogólnie zagadnień, które tutaj które tutaj followersi podnieśli, które uważają za warte omówienia. Chciałbym taką krótką uwagę techniczną zrobić. Otóż niektórzy spośród Was zadali kilka pytań, ale niestety z powodu ograniczeń czasowych, bo inaczej ta audycja by trwała bez końca. No byłem zmuszony brutalnie tu selekcjonować, więc, więc będzie każda osoba otrzyma jakąś odpowiedź, ale tylko na jedno pytanie bądź jedno zagadnienie. Więc tutaj no, nie sposób nie zacząć od Tomasza Terlikowskiego, ponieważ tu zdecydowany prym wśród, wśród i zainteresowanie wśród osób, które, które no, odpowiedziały tak, na, na, na to moje pytanie na Twitterze. No i tutaj profesor Pingwin, Krystyna Pasztęcka, 216 baza i moja perspektywa były właśnie... Yy, Zastanawiają się, czy pytają o to, czy można Terlikowskiego zaliczyć do grona fajnokatolików. Tutaj precyzuje nieco profesor Pingwin, że nie tyle zaliczyć, co że on dryfuje w tą stronę i jest autorytetem dla fajnokatolików. Więc no, wiem, że zapowiedziałeś tutaj, że będziesz bronił Terlikowskiego, więc wysłucham ciebie, a potem kilka łyżek dziegciu dołożę do tego, co powiesz. Dobra, no to myślę, że gdzieś tam takim punktem zwrotnym w karierze doktora Terlikowskiego było przystąpienie do tej komisji do spraw badania pedofilii w kościele, nie? Tak. gdzie on zetknął się faktycznie z sporą ilością cierpienia takiego, wie, no cierpienie dzieci. Jak, jak masz do czynienia z tak potężnym cierpieniem niewin, tak niewinnych istot jak dzieci, to automatycznie włącza ci się, myślę, e, znaczy wyłącza ci się ta surowość nie, jakaś tam i włącza ci się ten tryb ochrony, e, tryb przygarnięcia, tryb zrozumienia. Można to nazwać jakimś tam trybem matczynym. Nie? Tak, ja przepraszam, I... tylko przerwę, bo to, chciałem zaznaczyć, że to, co ty mówisz, to nie jest twoje przypuszczenie, tylko sam doktor Telikowski tak o tym mówił, więc tak no, już od razu. Tak, sam, sam, sam o tym wspominał. No i teraz... Na pewno zmienia się jego retoryka i na pewno zmienia się jakby jego, powiedzmy, temperament nie? w tej kwestii. O, o ile temperament się może zmienić, to, to zmienia się jego taki właśnie, no, 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 taki wydźwięk nie? tych rzeczy, które, które on mówi. Natomiast e, to myślę, że nawet, nawet jeśli dryfuje w jakąś stronę, to to nie jest strona tego fajnokatolicyzmu, wiesz. To jest człowiek, który ma naprawdę, jest obryty z teologii, nie jest, nie jest gościem, który szuka, jak tutaj wiesz, oszukać te, te dogmaty tak, żeby się jeszcze w nich zmieścić, ale gdzieś tam sobie pochodzić po, po obrzeżach. Cały czas ma, wiesz, bardzo duże nabożeństwo do właśnie chorału gregoriańskiego, czy mszy zdaje się po łacinie, nie wiem, czy konkretnie trydenckiej, ale przynajmniej po łacinie. Także on to wszystko kocha, nie, w kościele. I... Dodatkowo nie jest, nie jest taki, wiesz, taki, taki switaśno, e, wiesz, mięciutki, nie? On e, sporo go kosztuje bycie teraz takim, jakim jest, bo jest krytykowany tak naprawdę dosyć mocno. E, ostatnio e, no, był członkiem, znaczy się wziął udział w pewnej aferze, o której może nie będziemy opowiadać, ale, ale taka, która go kosztowała e, sporo. M, punktów szacunku na mieście, bo, bo wszedł w otwarty konflikt z władzą i ze swoim dawnym środowiskiem, a jednocześnie nie zapunktował wcale w tym środowisku przeciwnym. Nie? Więc to nie jest tak, że on dryfuje sobie tam, już tak mówiąc bardzo politycznie, że on sobie dryfuje w stronę PO w jakiś sposób, nie? Tylko, tylko raczej, 
odważnie i, i, i zdecydowanie gdzieś tam stanął po takiej stronie tej niby tego niby takiego, wiesz, pochylenia się, empatii i tak dalej, co jest takie bardzo, bardzo właśnie nielubiane przez tych niefajno katolików, ale okazało się, że miał rację w tym, co w tym, co mówił, bo sprawa się skończyła tak, jak powiedział, że się może skończyć i, i faktycznie wydarzyła się tragedia. E, no właśnie, bo to, 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 tak wspomniałem teraz o tej empatii. Ona jest takim chyba słowem po prostu dekady teraz e, i też myślę, że dobrze, dobrze definiuje e, fajno katolicyzm, bo, e, bo mam wrażenie, że o ile w katolicyzmie w centrum jest miłość i Bóg jest miłością, tak? W fajnokatolicyzmie to chyba Bóg jest empatią, można powiedzieć, nie? I ta empatia się cały czas przewija. W zasadzie nie wiadomo, jak ją też zdefiniować, bo ostatnio rozmawiałem z Mateuszem z kanału Jak nie być zombie, też było o empatii i, 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 i że ta, ta definicja chyba gdzieś została schakowana tak naprawdę, co ta empatia oznacza, bo to w zasadzie można ją porównać do słowa tolerancja i i, i nie, wiesz, nie, nie, nie stawianie jakiegoś stanowiska swojego. Natomiast, no i tu jest problem gdzieś tam z panem Terlikowski pewnie taki, że być może nadużywa tego słowa empatia, być może jeszcze w starym znaczeniu. To jest słowo de- nie... detonujące. Nie... Tak, tak, tak. Tak, mhm. <laughs> tak dokładnie. I, 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 a, a, a wiesz, a ono ma już nowe znaczenie i jest to znaczenie takie, które od razu cię, wiesz, przypisuje do tego fajnego katolicyzmu. Natomiast ja bym nie powiedział, nie? Ja, mi się wydaje, że jego za dużo kosztuje to, co on mówi i, i jest za poważne, żeby, żeby mieć to, wiesz, żeby być tym takim, takim miękkim, sweetaśnym hej, hop, do przodu, pan Bóg jest fajny, nie? To, jest, znaczy, to, to tak, nie ten typ człowieka. Ja też uważam, że określenie fajno katolik do pana Terlikowskiego nie pasuje, no choćby ze względu na ten ciężar tego jego przekazu. Ja bym nawet powiedział, że on bardziej już by pasował do tej fajnokatolickiej opcji właśnie w szczyt jego tak zwanej przemiany, bo, bo to wtedy przecież tak ocieplał właśnie wizerunek ze swoją żoną, właśnie rodziny katolickiej, przychodził do programu znanego talk show tak, Jakuba Wojewódzkiego um, i tak dalej, więc, więc moim zdaniem on bardziej wtedy, natomiast teraz to Telikowski raczej jest taki ciężki, kurczę, Natomiast powiem tak, ja nie będę tutaj już tak dłużej o nim mówił, ja po prostu odeślę, jeżeli chodzi o no, takie moje całościowe zdanie o, o tym, co się teraz z doktorem Telikowskim dzieje, do po prostu mojej audycji, do mojej audycji o przyszłości konserwatyzmu. Właśnie to jest recenzja książki czy polemika z książką najnowszą doktora Telikowskiego. Więc no, powiem tyle. Natomiast wydaje mi się, że, że ta niechęć chyba raczej wynika z takiego rzekomego zapisania się z chyba do innego właśnie, to ma, ma bardziej charakter partyjny wydaje mi się. Znaczy, że... Tak, tak, to jest bardziej polityczne wydarzenie. No. Tak, ale to fajno katolicy z moim zdaniem z tym nic nie ma, nie ma wspólnego. Mhm. Więc tu, tutaj bym się z tobą zgodził jak najbardziej. Dobrze, to przejdziemy sobie do kolejnego pytania. Tutaj Arthur Harris. Pytanie jest długie, będziemy musieli, nawet nie pytanie, Tweet jest długi, będziemy musieli tutaj selekcjonować, ciąć brutalnie. Więc Artur Harris pisze, fajno katolicyzm, czyli co dokładnie? Tygodnik powszechny, znak i więź? Moje zarzuty. Zoologiczna nienawiść do endecji, gderanie, że nie można osądzać i jednoczesne odsądzanie prawicy od najgorszych, bicie się w cudze piersi, udając, że we własne, popieranie aborcji i marszów szmat, Dodałbym jeszcze problem szerszy niż wymysły lewicowych inteligentów katolickich. Sprowadzenie katolicyzmu, religijności czy podniosłych w stopniu najwyższym do memów, piosenek, szatan topała i tym podobne. Tyle, że ten problem dotyka też tracców, którzy zasypują internet memami, zgryźliwymi komentarzami i tym podobne. To jest zdanie Sir Artura Harisa, natomiast musimy coś z tego wyselekcjonować. Ja, ja proponuję bo tutaj mi się wydaje, że popieranie aborcji marszu szmat nie dotyczy katoli- fajno katolicyzmu, to tutaj takie ukłony rzeczywiście delikatne robiły niektóre czasopisma, ale to, to ja bym tego nie łączył. Ja bym się skoncentrował na tym, nie można osądzać, bo to mi się wydaje takie tutaj najgłębsze. E- <śmiech> powiedz pierwsze swoje zdanie, ja też się odniosę, co o tym myślę. <śmiech> No i znowu wracamy do tego samego problemu, gdzie tak jak 
to, to, że wspomniał tam na końcu o tych tracach, nie? że też jakby dotyka ich ten problem tego fajnokatolicyzmu, tylko takiego właśnie, ja bym go nazwał nie fajnokatolicyzmem, gdzie masz osoby, które e, nie tyle kochają starą liturgię, co nienawidzą wszystkiego innego. Nie? E, i, a, a jednak w Piśmie Świętym masz Jezusa mówiącego, ktokolwiek powie bratu swojemu bezbożniku, podlega karze e, pie, ognia piekielnego. Nie? I teraz e, oczywiście możemy się bawić w, w zacieśnianie znaczenia tego, e, tego fragmentu, I, ale, ale no nie, uniknie, nie uciekniemy od tego, że, że nauka Kościoła, jak i również też i, i właśnie w Piśmie Świętym, mamy to, że ostateczny osąd pewnych rzeczy e, należy do e, Pana Boga. Co nie zmienia faktu, że mamy jasno wytyczone, co jest grzechem, co nie jest grzechem, jakie zachowania są destrukcyjne, nie tylko pod względem właśnie fizycznym, psychologicznym, życiowym, ale też metafizycznym i, i, i duchowym. I problem znowu zaczyna się w momencie, kiedy no, nie piętnujemy tych rzeczy nie? Jako, jako, jako złe. Nie? Kiedy Przemilczamy to, kiedy nie powiemy komuś, bo, bo to też jest e, nieupominanie błądzących, no to też jest grzech. No, błądzących należy napominać. Nie? Znaczy ja tutaj chciałem trochę stanąć w obronie traców tak zwanych, no bo jednak wydaje mi się, że, e, że no tak trochę mocno to, za mocno to ująłeś, że, że bardziej nie lubią nowej mszy, czy, niż lubią starą, no, bo nie wiem, jak przykład, jak, się wie. e, znaczy, znaczy nie, wydaje mi się, że, że na przykład jak czytałem, <śmiech> czytałem niektóre teksty z tą bardzo utalentowanego pisarza, który jest jak naj, chyba jeden z bardziej znanych tradycjonalistów, czyli Pawła Lisickiego, no to tam zachwyt wyrażany na tą mszą trydencką, no nie wydaje mi się udawany, no też znam paru tradycjonalistów, też mi się wydaje, że, że, że oni po prostu uważają, że, 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 tam, że w tej mszy właśnie ta transcendencja, ich kontakt z, z Bogiem, czy doświadczenie duchowe jest głębsze, Um, więc tutaj myślę, że to nie jest tak, że wszystkimi kieruje tylko niechęć e, do tej nie, nowości, ja, na pewno, chociaż na pewno może tacy też są, ale, ale tutaj bym bardzo, bardzo uważał na uogólnianie. Natomiast nie, jeżeli nie, chodzi... Na jeżeli... pewno nie chciałem uogólnić, nie? Dobra, okej, okay, dobra, to tak wyszło, e, czyli tutaj odcinamy się. E, no, natomiast jeżeli chodzi o to, o, to, o to nieocenianie, no to mi się wydaje, że, pro, że kiedy tak posłuchałem zarówno tej sta, tego, o tym sta, starym tak katolicyzmie otwartym, jak i tych nowych fajnokatolików, to właśnie jest ta bardzo jedna zbieżna cecha. Oni uwielbiają mówić, że Ko że właśnie główną wartością Kościoła jest to, że on jest pluralistyczny i różnorodny. No i tu mamy bardzo sprytny, że tak powiem, przekręt semantyczny, bo no, Kościół jest z tego, co mi wiadomo, tak? to ty jesteś specjalistą, ale no, jest różnorodny i pluralistyczny w to w tym sensie, że e, przyjmuje każdego, tak? niezależnie tam od koloru skóry, nacji i tak dalej, tak? orientacji nawet seksualnej, zakładając, że potem niektóre z tych orientacji nie są potem wiem, uskuteczniane czy praktykowane, ale przyjmuje. Natomiast nie, nie polega pluralizm na tym właśnie, że, że wszystkie style życia są fantastyczne i, i, i że należy, no bo, bo to, 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 to jest mylenie dla mnie właśnie pryncypiów demokracji liberalnej trochę z, z pryncypiem Kościoła. No Kościół ma po prostu nieść instrukcję zbawienia, a nie tam się zachwycać swoją różnorodnością i ta różnorodność jest dobra tylko o tyle, o ile jest jakby służy temu głównemu celowi, więc tutaj nieocenianie w tym sensie jest prawdziwe. Tak jak powiedziałeś, bo przecież Jezus w Ewangelii mówił, że nie wolno na przykład powiedzieć, że ktoś pójdzie do piekła w imieniu Boga, czy tak, bo to po prostu surowo przed tym przestrzegał i to w tym sensie mają rację, natomiast w tym sensie, że wszystkie style życia są fajne i cieszmy się, że jesteśmy różnorodni, to w ogóle nie, nie, nie ma nic wspólnego tak, z, z, z Kościołem katolickim. Okej, okay, dobrze. Daj, daj mi jeszcze mhm. dwa słowa do powiedzieć. Proszę się uprzejmie. Na swoim Discordzie mam też paru, parę osób zorientowanych tradycyjnie, czyli uczęszczających na, na starą mszę. I jakby to są osoby, które zdecydowanie nie, nie są ty, ty, tym, co opisałem nie? Przed, przed chwilą zjawiskiem, gdzie, gdzie no wszystko, wszystkiego nienawidzą i tak dalej. Nie? Mówię, mhm. że tylko są takie osoby, ale nie ale nie, że to dotyczy jakby całości zjawiska. Natomiast to, to co teraz powiedziałeś, to e, 
Jeden z najnowszych wywiadów Petersona jest, wspomina on tam, że ze swoim którymś uczniem zrobili badania odnośnie tego, jakie, jakie cechy czy jakie poglądy chodzą w paczkach razem. Nie? I okazało się, że tam, to jest właśnie takie bardzo ciekawe zjawisko, że ten, ta taka chęć do bycia takim otwartym, właśnie takim pluralistycznym i takim przyjmującym, nie? bardzo mocno wiąże się jednocześnie z pewnymi postawami autorytarnymi. Czyli nie ma, czyli nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, nie? Czy nie, nie ma empatii dla wrogów empatii. I to widzimy w tych osobach, które tak często e, propagują właśnie to takie przyjmowanie wszystkich, to, ten taki pl pluralizm w Kościele i, i, i radość z tego, że, są, że mieszczą się w nim wszyscy i tak dalej i nikomu nie trzeba nic narzucać, bo, 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 bo wiesz, Pan Bóg go kocha, to mają bardzo często takie dosyć mocno zamordystyczne tendencje wobec właśnie ludzi, z którymi się gdzieś tam nie zgadzają. I widać to od samej góry, bo, bo jest to też zarzut, który w pewnym sensie można zastosować do, do samego papieża Franciszka, który wiesz, tutaj jest taki otwarty, przyjmujący i szukający wiesz, zagubionych owieczek na zewnątrz, a jednocześnie znany jest z tego, że podobno bardzo twardą ręką tam pe pewne rzeczy wiesz, ro rozgonił jakieś, jakieś instytuty Jana Pawła II gdzieś tam w Watykanie, bo byli zbyt tradycyjni i nie było w ogóle zmiłuj, nie? I mm -hmm. to samo e, jak przyciął, przyciął teraz e, właśnie mszę trydencką dla, e, no, dla, dla osób, które by chciały w niej uczestniczyć, no to, no to tam nie ma jak wiesz, <śmiech> miejsca na, na przytulenie do piersi, nie? Tylko raczej, raczej jest bad. I to jest, ma też swoje miejsce w jednej następnej postaci, o której pewnie nie będziemy za chwilę mówić, ale to już nie, nie wyprzedzając. Myślę, że wszystko zmieścimy, bo tutaj było tych pytań sporo. I teraz przejdę do następnego tutaj Twitterowicz o Niku o poprawie rzeczy. Prosi, żeby poruszyć temat ojca Szustaka grającego w gry. To może dla, dla odmiany ja zacznę. Znaczy, mi się wydaje, że ojciec Szustak, że ogólnie bycie youtuberem deprawuje, bo za każdym razem staje się przed, taką, przed takim dylematem dobro, które się niesie przez te um, filmy, które się tworzy versus wyświetlenia i najlepiej jest, kiedy to idzie w parze, natomiast no, nie, nie zawsze to idzie w parze. No i mam wrażenie, że Tutaj to, to, o czym ojciec tak mówił, to znaczy, że on właśnie w ten sposób chce ewangelizować, to jest taki pretekst, bo kiedy obejrzy się te jego streamingi, no to w gruncie rzeczy widać, że ogon macha psem, tak? No, czyli, czyli ten pretekst, jakim miał być streaming, jest dla Ewangelii, dla ewangelizowania, no jest dokładnie odwrotnie. To ta, te elementy, tak powiem, ewangelizujące są doczepione gdzieś tam na siłę zupełnie i bardzo niewielka część tak naprawdę wypełnia ten streaming. I mi się wydaje, że tutaj też ojciec już tak wpadł w taką pułapkę polegającą na tym, że on po prostu musi dostarczać stary content, żeby ten kanał mu hulał i żeby przynosił dochody. Też ja bym był taki trochę przeciwny jednak ukazywaniu duchownych jako takich zupeł, zupełnie normalnych ludzi. Znaczy mi się wydaje, że, że jeżeli właśnie towarzyszy im jakaś taka aura trochę niedostępności, nie mówię jakiejś surowości strasznej, ale jak, jednak to, że trochę nie, są nie z tego świata, no gdzieś tam kieruje nasze myśli, że mają jakiś lepszy ten kontakt, tak? Jak, natomiast jeśli oni eksponują wszystko, manifestują, jak oni są normalni, jak oni grają w gry i tak dalej, to moim zdaniem, no gdzieś tam ta, ta powaga i autorytet gdzieś się gubi, ale, ale może ty masz inne zdanie, słucham cię. Nie, zdecydowanie tak, zgodzę się tutaj, że, że to jest właśnie to plemię lewitów, nie? Ono było odłączone od, od reszty plemion, ono było właśnie wydzieloną cząstką, poświęconą tylko dla Boga i o ile to się dzisiaj już wydaje takie śmieszne, żeby wiesz, żeby tego księdza tak uważać za, takiego, za, takie, za takie półboskie stworzenie, to jednak wiesz, no jest to kapłan, którego ręce są w stanie przemienić wiesz, chleb w, w ciało Chrystusa. To jest, i, I wiesz, prezbiterium jest jednak oddzielone od reszty kościoła, nie? czyli to jest, to jest jak, jakaś osoba wyłączona ze świata. I, I takie udawanie właśnie, wiesz, takiego totalnie zwykłego chłopaka z osiedla, no niekoniecznie robi dobrze dla tajemnicy, którą, którą ten da, dany ksiądz szafuje, nie? 
Mhm. Przejdziemy sobie dalej. E, tutaj Twitterowi Tomasz e, pyta o arenę młodych pod przewodnictwem arcybiskupa Parysia. Ja od razu mhm. tutaj dopytam. E, powiedz mi, e, Kubo, czy, e, czy skasowałbyś całą arenę młodych, czy tylko te czy tylko technoparty inaugurujące tą arenę? Nie no, tam podstawowym problemem Areny Młodych było to, znaczy oprócz tego, że, że znowu mieliśmy do czynienia z, z brataniem się ze światem i zróbmy taki koncert, jak koncert, na który chodzą młodzi ludzie, tylko taki trochę gorszy, no bo wiadomo katolicki, nie? To jest jakby pomija, ale to, to można pominąć, bo to jest cringe, ale to nie jest, to, to nie jest duży problem sam w sobie. Chociaż może też, ale największym problemem tej Areny Młodych było to, była tak zwana Msza Święta Niespodzianka, czyli to, że pośpiewano parę piosenek i nagle się okazało, że jesteśmy w połowie Mszy Świętej, nie? co tak, arcybiskup tak, 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 tak. ogłosił. Bo patrzcie, no tu już było, wiecie, to już było tutaj czytanie, to już było coś tam, nie? Tu już była modlitwa, wyznanie wiary. No to, no i to jest to teraz... właśnie, o czym mówiłeś wcześniej. To jest to balansowanie, przyciąganie liny do samego końca. Niby się zgadza, ale w gruncie rzeczy nie, widzie, nie widzieliśmy, że to jest przejście, trzeba było to objaśnić. Dokładnie. I to, to mhm. samo dotyczy też e, mszy świętych, na przykład dla dzieci mocnych w duchu, bo to ojciec Remigiusz Recow był, był, e, jakby brał udział i w tej arenie młodych i, i jest właśnie tam liderem mocnych w duchu. To wygląda mniej więcej podobnie w, w takim sensie, że Moja mama to raz puściła dzieciom, w czasie tam COVID-a, wie, że, że, że nie można było iść do kościoła, to, to puściła dzieciom tą to, to mszę świętą. No to ja jak tego słuchałem, jak na to patrzę, no to wiesz, ja nie rozpoznawałem, że to jest msza święta. Nie? Ja nie wiedziałem, w którym momencie mszy świętej my, w tym, my teraz jesteśmy, bo ktoś wychodzi, ktoś w coś gra, ktoś gdzieś macha flagami, ktoś tańczy nie? i w ogóle ja nie wiem, ja nie wiem co, czy to jest msza święta, czy, to, czy już zaczęliśmy tą mszę świętą, czy nie. I nagle, wiesz, za chwilę bach, Ewangelii ktoś czyta. No to mhm. hmm. <laughs> okej, okay, no to, to przynajmniej wiem teraz, gdzie jesteśmy, nie, ale tak to nie, nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. I tam chyba przedstawiał młody, no... ten, hip -hop, ten DJ, który częściowo prowadził to wydarzenie, chyba przedstawił jednego z kierarów, ja nawet nie wiem, czy nie arcybiskup Parysia, ale ch chyba może nawet jego, że teraz przyjdzie ziomek od słowa, tak? Dobrze pamiętam? No, coś, coś mogło takiego być. Natomiast cieszy, cieszy to, że, że jednak jest, wiesz, w narodzie jakieś takie poczucie jeszcze i, i to nie było tak, że ta arena młodych to, to jedni przyklasnęli, a, a, a drudzy gdzieś tam się oburzyli, nie? Tylko tu, przynajmniej w tej części internetu, w której ja bywam, no to wiesz, od lewa do prawa i od, od traców do, do, do ludzi takich bardziej zorientowanych e, od, otwarcie właśnie. Wszyscy to mocno skrytykowali, nie? Także to, mm -hmm. to, to mnie cieszyło, że tam jakby nie było rozłamu znowu, że ojeje, takie fajne, takie fajne wydarzenie dla młodych, zaskoczyliśmy ich, że są, że uczestniczą we mszy świętej, nie? Ale właśnie problem polega na tym, że to nie było fajne, bo to gdyby to jeszcze było fajne, e, to moglibyśmy ewentualnie mówicie o jakimś obrazoburstwie, a tu mamy do czynienia, przynajmniej z tym, co ja widziałem, z czymś nieudanym w moim, w moim mniemaniu, aczkolwiek no tak jak mówiliśmy na początku, no też mi się wydawało, że, że hipisowska, hipisowskie piosenki oazowe no, nie są fajne, części się osób się podobały, więc no tutaj mhm. e, też musimy na to zwrócić uwagę. No, no, pewnie oni myślą, że my tu jesteśmy skostniali i jakiś tam preferujemy no wiesz, jakieś ne, 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 nekrofilijne formy. Tak? Czy... Zawsze warto spojrzeć na owoce tych, tych, tych rzeczy. Nie? Podsyłałem się tam taki cytat odnośnie tego księdza TikTokera, takiego teraz znanego, zresztą z naszej wspólnej archidiecezji. Ksiądz Picur, tak? Tak jest. E, no to tam ktoś, pojawiały się takie cytaty, no ja nie jestem wierzący, ale księdza się bardzo fajnie słucha, nie? No i teraz e, pytanie, nie? Jak mamy do czynienia na przykład z ojcem Szustakiem, e, który ma tam, nie wiem, 750 tysięcy tych, tych, tych e, e, subskrybentów, no to jest pytanie, nie? Jakie owoce to przynosi w ich życiu? Czy to są osoby, które są niewierzące i nagle się stają po jakimś, po, po wiesz, roku, dwóch, trzech słuchania tego stają się wierzące? i przemienia się ich życie, następuje wiesz, jakaś metanoja i, i nawrócenie, czy, czy nie, czy się po prostu fajnie słucha i, i się dalej fajnie słucha, nie? I jest to jakieś tam, nie wiem, towarzyszenie osobie niewierzącej, która e, ma spokojne sumienie, bo sobie słucha księdza, więc jakby też nie ma szansy na, na obudzenie tego sumienia w związku z tym, bo przecież 
no, jestem dobrą osobą i, i, i tak dalej. Nie? I, i, I też o księdza słucham, treści religijnych słucham, to, to może, może nie muszę, wiesz, gdzieś tam się nawracać. Nie? No jest pytanie, jakie są owoce, bo, bo, no właśnie, bo może nie... są, nie? Może się ludzie faktycznie nawracają i, i wiesz, i byli niewierzący i posłuchali księdza na TikToku przez, przez pół roku i się stali wierzący, uwierzyli w Pana Boga i, i wiesz, i zmieniło się ich życie. No nie wiem, to jest pytanie myślę otwarte. Mam pewne wątpliwości, ale, ale no, nie wiem, nie? Rozumiem, dobrze. Pani Smorgon tutaj zadała chyba kilka pytań, kilka kwestii poruszyła, więc ja jedną wybrałem. Będę obrażał Kościół, krytykował księży, kapłanów dla jego dobra, bo przecież nie po to, aby się przypodobać innym. I tu rozumiem, jest taka ironia polegająca na tym, że tutaj ten fajnokatolicyzm jest oskarżony o to, że, że w gruncie rzeczy w ramach, że po prostu krytykowanie Kościoła i obrażanie jest dobrze widziane w niektórych środowiskach, w związku z tym, żeby być fajni, to my to zrobimy, należąc nawet do tego Kościoła. Ja tak zrozumiałem tego tweeta. Co, co, byś, co byś na to odpowiedział? No na pewno tak, na pewno tak i tu znowu wraca nam ojciec szóstek, który tam miał całą serię gdzieś tam o, o, o wiesz, opium i o tym jak tam o, o władzy w kościele, miał o tym, mówi, miał jakieś filmiki o tym, mówił jak to nie, nienawidzi takiego kościoła, w którym coś tam i coś tam. Tak, tak, no, tak. Znowu to e, można to zinterpretować życzliwie, ale można to zinterpretować nieżyczliwie. Jak komuś zależy, tak jak Dawidowi Myślorowi, żeby to zinterpretować nieżyczliwie, no to mu wyjdzie, że tak, o ojciec Adam VI nienawidzi Kościoła, nie? Jeśli komuś zależy, żeby to zinterpretować życzliwie, co jest przyjętą praktyką w, w interpretacji zachowań drugich osób w katolicyzmie, to można płaczyć, że szuka jednak, jednak wiesz, jakiejś naprawy tego Kościoła przez to, co mówi, nie? Ale takie rąbanie w Kościół właśnie, żeby się poczuć edgy, jest na pewno też zjawiskiem dosyć powszechnym i to automatycznie, skoro rąbiemy w ten kościół, a nie, nie czujemy się jednocześnie wiesz, odpowiedzialni za to, że on taki jest na przykład, czyli nie, 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 nie skłaniamy głowy, że kościół taki jest, bo ja jestem nie dość święty, bo gdybym był święty, to, to by ten kościół a taki właśnie, nie był. widzisz, tu poruszyłeś genialny, genialną myśl, tak. To, to to jest... wyłą... Mówiąc to, wyłączamy się tak naprawdę ze wspólnoty kościoła. Nie? No, ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale nawalając na kościół, a jednocześnie czując się przez, wiesz, jakby na zasadzie nieczystości, od, odcinam się od tego, co nieczyste, bo ja jestem czysty, no to, no to wyłączasz się ze, ze wspólnoty Kościoła, nie? Przechodzimy dalej, tutaj Wiktor Oczkowski, rozumiem, że po odniesieniu właśnie do fajnokatolicyzmu, fałszywe miłosierdzie i pomijanie sprawiedliwości Boga i Jego sądu. Mhm. Czyli ja może, ja może tym, zacznę... No. Proszę, proszę. Nie, no o tym mówiliśmy, nie? Że, mhm. że pozostawianie tylko jednej tej strony tego, tego całego równania, no tylko wiesz, no, wyjęcie tego krzyża właśnie, wyjęcie tego piekła, no sprawia, że, że nie potrzebujemy wtedy Zbawiciela, nie? Mhm, I tak, tak to... jak najbardziej. Mówienie tylko tym, o tym, jak jest fajnie, to e, za, zabiera tak naprawdę potrzebę spotkania z Chrystusem, nie? Tak, no to jeszcze tylko raz przypomnę o tym niebezpiecznym przesunięciu akcentu z zasługi na wolę Boga, co pozwala w pewnym momencie do, 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 dojść do wniosku niektórym, że w sumie mo, mogą robić cokolwiek, skoro i tak miłosierdzie zbawia. No tylko trzeba pamiętać, że tak wolą Boga jest również to, że oni no, pewną, ins, pewną instrukcję tutaj zostawił, prawda, i zamierzają egzekwować, więc to, to należy uzupełnić. Ja przepraszam za to, że tak nieustannie patrzę w dół, ale mam zapisane po prostu tutaj te pytania, więc nie, nie od tego nie ucieknę. Co akurat mi zamroziło twój obraz gdzieś na samym początku i w ogóle cię nie widzę, więc... Okej, okay, ja cię I widzę na szczęście. Dobrze, no to najważniejsze, że ja, ja, ja widzę. Więc tak, Kamilzon, um, fajny katolicyzm to po prostu kolejna ewolucja tak zwanej pobożności ludowej. Znaczy mi się wydaje, ja bym się z tym nie zgodził, z, tego, z tej przyczyny, że wydaje mi się, że jednak e, fajno katolicyzm jest pewnym projektem marketingowym, który ma zwabić e, ludzi do... Tylko, że akurat tutaj walutą nie jest e, pieniądz, tylko walutą jest... E, wiem, no, jest złowienie pewnej duszy, natomiast ten, po, po, ten katolicyzm, ta pobożność ludowa wydaje mi się nie jest żadnym projektem. Nie siedział na tym żaden pr który e, wymyślał jak tutaj zwabić młodzież na przykład. To, to, to ja, ja bym się pod tym nie podpisał, a ty? 
tak punkty wspólne, które bym znalazł między jednym a drugim, to jest myślę taki brak chęci zgłębiania prawdy, prawdy wiary, nie? Czy, czy tego, czym jest ta wiara, przedmiotu wiary chociażby, nie? Mhm. Tego właśnie, czym ona jest. Jakby du- duże koneksje widzę między jednym i drugim z, właśnie z dobroludzizmem, czyli na zasadzie takiej naszej intuicji i emocji podpowiadających nam to, co jest dobra, co jest złe, bez jakby wgłębiania się właśnie w, w, w doktrynę moralną na przykład, powiedzmy, nie? Mhm. I to wtedy, wtedy widzę między, między e, między fajną katolicyzmem, a, a tą pobożnością ludową, to widzę taki związek, że to jest na zasadzie to, co mi się wydaje, że jest dobre, bo mi tak podpowiadają emocje w tym momencie, nie? To, to uznaję za no, dobre, to... czyli, czyli taka, brak, brak takiej, wiesz, takiego wezwania do, do zgłębiania tej naszej wiary, nie? Tylko, tylko takie poruszanie się właśnie po samej powierzchni. Znaczy, wiara jest akurat tak skonstruowana, że jest dostępna dla każdego, wiesz, niezależnie od IQ. Ale jednak to nie zwalnia nas, wiesz, z, z takiej właśnie chęci e, wchodzenia w głąb, nie? E, gdzieś tam. I e, no to, jeśli mamy do czynienia z jakimś lennictwem duchowym, że wydaje nam się, że okej, okay, ja nie potrzebuję się nic dowiadywać, tylko już wiem, bo, bo mi serduszko moje podpowiada, nie? No to, to jest jakby to chyba. Janusz Kowalski, to nie, chyba nie ten Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, wydaje mi się, e, bo ma Gargamela chyba w awatarze, więc to mi się wydaje, że to nie jest ten. E, ktoś, Janusz kto, Kowalski prywatnie. Prywatnie, może prywatnie. E, ktoś to powiedział, chyba w kontekście protestanckich kaznodziei, ale pasuje do fajnokatolicyzmu jak ulał. Prowadzenie człowieka bez grzechu, do nieba, bez sądu, gdzie czeka Jezus bez krzyża. No, no to powiedziałeś już o, o tym mówiliśmy, bez krzyża. Tak, tak mm-hmm. już przynajmniej dwa razy o tym mówiliśmy i myślę, że to też jest bardzo, bardzo dobry komentarz, który właśnie dobrze ujmuje chyba, chyba istotę sprawy, nie? Pokazywanie jakby jednej strony całe, całego zdarzenia. Pokazywanie no. prawdy, ale nie całej prawdy, nie? Znaczy mi się w ogóle wydaje, że z punktu widzenia takiej nawet yy, yy, motywacji, bo tak trochę popatrzę z punktu widzenia psychologii motywacji, no to no to nie bez powodu chyba Bogiem jest ojciec jednak w katolicyzmie, no bo no nie, ta miłość nie jest taka zupełnie bezwarunkowa, jest karanie za zło, nagroda za dobro i wydaje mi się, że no zupełnie mm, przedstawianie tego, no to jest taka bardziej bezwarunkowa miłość w tym ka- fajnokatolicyzmie, taka matczyna, ale ona po prostu moim zdaniem nie, nie będzie działała, tak? No jak, jaką niby, jeżeli obetniemy człowiekowi tą motywację negatywną, no to jest dla mnie zupełnie oczywiste, że cała masa ludzi kieruje się tylko nią, w związku z czym no, utrzymanie pewnego ładu nawet moralnego z perspektywy społecznej będzie mocno utrudnione, więc, więc mi się wydaje, że w tym sensie fajno katolicyzm może być akurat szkodliwy i jest wypaczeniem tej idei ojcowskiej moim zdaniem. Tak? Natomiast w drugą stronę ta ultrasurowość też nie jest tutaj wskazana. Tak? No, to teraz, jak to mówi się po angielsku, otworzyłeś taką puszkę robaków, że że to byśmy kolejną godzinę mogli spędzić nad tym, ponieważ to, co wspomniałeś, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za e, zło każe, a za dobro wynagradza, to jest jedno gdzieś tam z, z prawdy wiary napisanych w polskim kościele, o której jest teraz straszna e, wojna, ponieważ to nie jest, to, to nie jest cytat z, z Biblii, nie? A, to nie jest to z Biblii, tak? No to dobrze widzisz. No to, to właśnie byłeś mi potrzebny, żeby tutaj moje wielka, ignoranckie, ignoranckie wielka wykazywać. W tym momencie jest o to, tak, o to jest wielka tak. debata i właśnie część ludzi, których można określić jako fajnokatolików, ale nie wiem, czy wszystkich, no ale jest oburzonych, że, że, że powtarzamy taką prawdę wiary właśnie, która nie jest wcale przecież prawdą wiary katolickiej. Nie zależnie od tego, czy to jest prawda wiary, czy nie, no to element, element no sądu tak, ostatecznie sprawiedliwego, gdzie będą kary, no jednak jest, tak, no więc to na, niezależnie od tego to pozostaje. Dobrze, to teraz tak, mamy pytanie od Twitterowicza Nevermind'a. Moralistyczny deizm terapeutyczny. Jak sobie radzi w Polsce i czy fajni kato, fajnokatolicy są na niego gotowi? No to ja tylko tak w ramach, już Ci powiem, oddam głos, tylko tak w ramach, bo może nie każdy ten termin kojarzy. Jeżeli chodzi o ten moralizm, deizm, tera, moralistyczny deizm terapeutyczny, to ten termin wziął się stąd, że dwójka socjologów w Stanach Zjednoczonych zrobiła takie badania wśród nastolatków, wśród również wierzących 
No i jak spróbowali zdiagnozować, w co wierzą w zasadzie młodzi ludzie, którzy deklarują się jako chrześcijanie. I wyszło takich pięć punktów. I wierzą mi w to, że Bóg stworzył świat i czuwa nad ludzkim życiem. Wierzą w to, że... że Bóg chce, aby ludzie byli dla siebie tam dobrzy i mili, że głównym celem życia jest bycie szczęśliwym i dobre samopoczucie. Bóg nie musi się angażować w ludzkie życie, chyba że jest potrzebny i ostatni to dobrzy ludzie idą do nieba. Więc to, tak, to, jest, to, to, to jest taki no, zbiór prawd wiary, tak? w świadomości przeciętnego amerykańskiego nastolatka, tak? wierzącego. No to teraz ja cię Tobie pozostawiam pytanie, jak to radzi sobie w Polsce, bo ty by, by, by pewno wiesz lepiej. Taki duch czasów, który nam właśnie towarzyszy, na którym się zresztą myślę, że po kolei wszyscy katolicy mogą łapać, nie? Że, bo skoro, skoro tak wygląda kultura, jakby taki jest, jest ten, ten, ten przekaz kulturowy międzypokoleniowy jest mniej więcej taki, to, to, to nawet jak ktoś jest wiesz, pobożnym katolikiem i zgłębiającym wiarę, to mu się ten, ten, te elementy, które teraz wymieniłeś, mu się włączają czasem e, w sposób myślenia i postępowania. E, no i tak, no, po prostu wszyscy żyjemy, wszyscy jesteśmy ludźmi te, naszej epoki, więc to w nas wszystkich jest. I, e, no i to na ile, wiesz, zmierzymy się, w, wejdziemy w stronę prawdziwego katolicyzmu i prawdziwej wiary, to, to już no, zależy od właśnie pracy, którą wykonamy. I tutaj chciałbym poruszyć taką jedną rzecz, której, której nie poruszyłem na początku, a, a myślę, że jest bardzo ważna, że to, ten właśnie fajnokatolicyzm, który u nas jest, jak i ten niefajnokatolicyzm i, te, i wiesz, to kłócenie się o te rzeczy, o, o, te, o, o, o te właśnie temperamenty chociażby, czy, czy o to, co stanowi właśnie e, esencję tej naszej wiary, to jest e, tak naprawdę efekt, wydaje mi się, tych kilku dekad przynajmniej e, takiego chrześcijaństwa niewypróbowanego, nie? czy katolicyzmu niewypróbowanego. Mhm, Mamy w Piśmie Świętym powiedziane, że wiarę e, próbuje się jak złoto nie? w ogniu I, i w momencie, kiedy mamy taki, taki dobry czas, wiesz, przyjemny, e, gdzie prosperity mamy, mamy w kraju, ludziom się żyje coraz lepiej, przynajmniej odrobinę, może nie aż tak bardzo, ale chociaż trochę lepiej niż wiesz, 30 lat temu, jak również to, że mamy czasy pokoju, to ta wiara po prostu jest niewypróbowana, dlatego każdy ma jakieś swoje wyobrażenie e, na temat tej wiary i czym ona jest i jak na, tak naprawdę wiesz. A, a, a tak naprawdę to sami nie wiemy, czy jesteśmy wierzący, bo no gdyby mnie było, już może tym razem nie żyć, ale na przykład niech to będą te osoby LGBT, nie? Gdyby rzeczywiście były, wiesz, prześladowane na ulicach i, i, i groziłoby im, wiesz, strącenie z, z dachu, no to kto, kto by ich przyjął do domu i, i, i wiesz, ukrył, nie? Na przykład. No tak, no tak samo. Żydów tak samo chroniły, wiadomo, autosemici chroniliby Żydów prawdopodobnie w Polsce, więc no, tak, 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 tak by to wyglądało. Więc to, i, i jakby wtedy byśmy się dopiero dowiedzieli, jak, o co chodzi w tej wierze, nie? O co tak naprawdę w niej chodzi czy chodzi o to, żeby mieć ciepłe serduszko i, i wiesz, i, i każdego przytulać, czy chodzi o to, żeby, żeby sztywne granice stawiać i, i, i ich nie przekraczać. E, myślę, że ten czas się zbliża i nawet nie mówię tutaj koniecznie o, o wojnie, wiesz, za granicą, zaraz, która, kto wie, czy za chwilę nie przyjdzie do nas, ale chociażby właśnie wydarzenia Teraz w poniedziałek miała, miała miejsce premiera dokumentu o, o Janie Pawle II mnie i tam, czy jeszcze jako Karol Wojtyła gdzieś tam wiedział o pewnych, pewnych wydarzeniach pedofilskich w, wśród księży mu podlegających i, i czy, czy tam tuszował, czy nie tuszował i tak dalej. I myślę, że to jest znowu, ten, ta, ta, ten temat się znowu rozpędza, nie? I, I dalej przejdzie za chwilę znowu fala taka. E, przez, przez polski kościół, wiesz, tych, wyjdzie znowu tych spraw, nie wiadomo ile, nie? Wstrząs za wstrząsem. I wtedy, wiesz, nie będziemy się kłócić o to, czy, czy machanie flagami, czy, czy właśnie e, przodem, czy tyłem do ołtarza, nie? Tylko, 
tylko tu będzie, będzie pewna konsolidacja tego i oddzielenie ziarna od plew, kto jest wierzący, kto jest niewierzący. Nie? No zobaczymy, czy to zastopuje rzeczywiście. To niby kiedy wróg przychodzi, no to, no to jest ta, ta, ta tendencja do konsolidacji, ale też w Polsce jesteśmy, więc, więc mi się wydaje, że, że, że w momencie napaści Rosji na Ukrainę, no to tutaj wojny platformersko-pisowskie, przynajmniej nie te oficjalne, ale te na Twitterze na przykład się zintensyfikowały znacznie do nieznanego nie, wcześniej poziomu. No, więc... Stanowisko mają to samo przecież w sprawie tej wojny. No już nie, nie przesadzaj tak, że wiesz. No. Nie, ja obserwowałem Czy, czy jedni, czy drudzy przy władzy, to by, to by to samo robili przecież, nie? Bo może tak charakter Polski jest taki anarchizujący tutaj trochę, nie wiem. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będzie ta konsolidacja. Też jestem zwolennikiem tego. Dobrze, musimy niestety przejść dalej. E, więc tak, spin doktorant właśnie zapytał o to, co zacząłeś wcześniej mówić, ewangelizacja przez TikToka. Proszę, do, dokończ mm-hmm. tamtą zajawkę tak swoją. Tak, no, kiedy zauważymy, co zresztą mówi e, psycholog Bogna Białecka, nasza koleżanka, e, skupia się na tym temacie bardzo dużo, że jakby podstawowym problemem e, dzisiejszej młodzieży jest uzależnienie od, od smartfonów, uzależnienie od mediów społecznościowych, i, i internetu generalnie rzecz ujmując, że to jest to, co tak naprawdę wiesz, wysysa z nich siły psychiczne, wysysa z nich duszę i, i zabija te nasze dzieci, które się zamieniają wiesz, w zombie powoli. Niekiedy to jest największy problem. No to pytanie jest, do czego porównać e, ewangelizację właśnie poprzez media społecznościowe? Mhm. Czy na przykład nie można tego porównać do ewangelizacji w burdelu, nie? Mhm. <laughs> I teraz pytanie, no jak się ewangelizuje w burdelu? Idziesz od tego burdelu, e, wyciągasz stamtąd tą kobietę, nie? jedną, drugą, trzecią i gdzieś ją tam prowadzisz indziej, nie? Nie, nie rozsiadasz się w tym, w tym domu uciech i nie, nie zaczynasz tam, wiesz, przebywać i mieszkać z tymi kobietami, e, tylko, tylko raczej szukasz, wiesz, wyjęcia tej osoby z, z tej sytuacji. I teraz pytanie, czy, czy taka ewangelizacja właśnie przez media społecznościowe, która polega też na tym, to, na tym, na czym polegają media społecznościowe, czyli zdobyciu uwagi i utrzymaniu tej uwagi, czyli utrzymaniu cię w tym internecie i na, i na tych mediach społecznościowych przez kolejne, kolejne, kolejne godziny kontentu, który produkuje, e, jest jakimś dobrem dla, dla właśnie czy dzieci, czy też dorosłych, no bo przy dorosłych to też dotyczy w takim samym stopniu. Może, może, może jest nie, dobre nie o, tak o tyle, samo. o ile jest skutecznie dywersyjnie, tak powiem, przeciwko tym mediom, tak? No o ile jest przeciwko tym mediom. O ile no to jest właśnie, możliwe w ogóle, prawda? Mhm. Bo, bo, no właśnie, teraz no, nie ma znowu prostej odpowiedzi na to, no bo wiadomo, ksiądz inaczej nie dotrze, nie? Czy jakiś ewangelizator świecki niech będzie, bo może księża się w ogóle ewangelizacją nie powinni zajmować, tylko świeccy to powinni robić, a księża niech, niech odprawiają, wiesz, e, sakrame, niech szafują sakramentami. Natomiast e, no, taki ewangelizator, no to ja, jaki ma, jak ma inaczej dotrzeć do tego człowieka młodego na przykład, czy starszego, jak nie przez social media, ale co należy jakby potem zrobić, nie? Jak go z tych social mediów wyciągnąć, bo, bo to, Wy, wy, wyjście z mediów społecznościowych prawdopodobnie jest dla każdego dobre, nie? Chociaż my właśnie rozmawiamy na, na YouTubie, to... No ja, ale, ja, ale ja przyszedłem misyjnie tutaj, więc... <grym> jakby trzeba jakby mówić przed, ludziom, przed, że to nie jest miejsce do spędzenia życia, nie? Nie jest. Ja przez 5 lat, czy przez 4 lata w ogóle nie miałem żadnych mediów społecznościowych przed założeniem kanału, a Kanał założyłem tu w celach kontrrewolucyjnych, w związku z tym ja to traktuję jako swoje poświęcenie pewne. Bardzo dobrze mi się żyło bez mediów społecznościowych. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz w kontekście tego TikToka. Otóż przypomina mi się taka książka Nila Postmana, Zabawieni na śmierć, w której on opisywał fenomen telewizji i ukazywał to, że w Ameryce, jeszcze to było to już w latach 90 i wskazywał na to, że osadzenie nawet wiedzy czy jakichś wartościowych, czy ważnych treści w kontekście rozrywki, którą dostarcza telewizja, też zmienia charakter mimowolnie tych treści niby cennych, wartościowych treści rozrywkowe. Czyli ważna, a, a na TikToku jest to jeszcze chyba bardziej widoczne, no bo tak. tam 
Tak, TikTok tak, więc... to do kwadratu to wszystko, no. Tak, tak. więc jak ile telewizja to jest zabawienie tak na śmierć, no to tutaj już jest zabawienie na podwójną śmierć, nie wiem, no do kwadratu to No i to jest, jest, to jest dobre razie. pytanie, czy w ogóle można, czy da się o Bogu mówić na TikToku, nie? Mhm. Bo czy, czy to nie są tak, tak różne rzeczywistości, nie? Że, że generalnie tylko wszystko, co powinniśmy zrobić, to tylko zabrać ci telefon z ręki, rozbić o, o beton, a ciebie po prostu zaciągnąć gdzieś w jakieś miejsce, gdzie możesz o Bogu posłuchać, nie? No właśnie, a, nie, no a nie próbować, próbować wiesz, właśnie w medium, które jest przeznaczone do ogłupiania ludzi, mówić o Bogu. No, no właśnie. Trudne sprawy. Trudne. Mm. Będziemy dalej. Kasper Gondek, pozdrawiam serdecznie. Ja bym zwrócił uwagę na ograniczenia wiary do spełniania zachcianek emocjonalnych. Odnowy w duchu świętym, wspólnoty neokatuchumenalne, prywatne objawienia, bo to są, jak myślę, źródła fajnokatolicyzmu. Kwestia ubioru księży i zakładanie stroju cywilnego. Synkretyzm, wpływ New Age. Kolejnej rzeczy, nie wiem jak ładnie nazwać, chodzi o ograniczanie wymiaru realnego do symbolizmu. Ja mam tutaj bardzo krótkie, bardzo krótkie, bardzo krótkie zdanie na ten temat, bo się nie zgadzam do, co do stwierdzenia, że właśnie te rzeczy, które tutaj wymieniłeś, Kasprze są źródłem fajnokatolicyzmu. Ja uważam, że jest nim demokracja liberalna plus turbo, wraz z turbokapitalizmem, ponieważ ponieważ, no, tak jak już mówiliśmy wcześniej, głównymi cechami demokracji liberalnej jest właśnie to, że że ten pluralizm jest dobry, że można robić różne rzeczy na różny sposób, nie można wartościować, nie wolno oceniać, a do tego jeszcze turbokapitalizm jest, wyrabia w człowieku myślenie właśnie na zasadzie towaru utowarawiającego i w tym również utowarawiającego religię, więc no, tak jak mówię, no, skoro mamy wybierać między różnymi towarami religijnymi, no to wybieramy to łatwiejsze, więc katolicyzm zmienia się w fajno katolicyzm, żeby móc konkurować z tymi innymi trudniejszymi. I ja widzę raczej to tutaj, natomiast może ty masz, może ty masz Kubo, inny pogląd. No, myślę, że, że pięknie to opisałeś. E, uważam też, że, że bardzo niesprawiedliwe wiesz, potraktowanie tutaj wspólnot neokatechumenalnych czy odnowy w Duchu Świętym, gdzie nie brakuje naprawdę ludzi żyjących radykalnie Ewangelią, i odmawiających sobie wiesz, wszelkich rzeczy i poszczących dużo i modlących się dużo, także... A aczkolwiek ja wpływ New Age pewnie nie jest, czyli ja nie powiedziałem, że to jest źródło, ale, ale słynna joga jezuitów, nie wiem, czy słyszałeś o zagadnieniu. No tak, tak. No, to tak się więc to pewno się miesza gdzieś tam, no bo New Age jest atrakcyjny, jest, jest oczywiście, że jest bardzo atrakcyjny, no więc, więc du- no, daje du- dużą du- swobodę twórczą w świecie duchowym, nazwijmy to i... Nie, można, można takie odnieść wrażenie właśnie, że jak ktoś jest leniwy duchowo, wiesz, Kościół ma takie bogactwo jakby wchodzenia właśnie w głąb, czy, czy, czy wchodzenia na tą górę, wspomniano już parę razy, a jakoś jeśli mamy lenistwo duchowe, no to jak, jak mamy lenistwo, to pojawia się również ciekawość, a ciekawość to jest właśnie takie niezaspokojenie nie, nie właśnie tego, wiesz, siebie tym, co mamy, tylko szukanie, rozglądanie się, co, czego by tutaj spróbować. No i to może, może jakoś jogę, żeby tak było coś nowego, nie? Bo, bo ten stary taki kościół, to, ten, ta stara droga jest taka nudnawa, nie? To może spróbujmy czegoś tam świeżego. Mm-hmm, mm-hmm, bardzo ciekawe. Będę jeszcze raz to wszystko oglądał, bo, bo naprawdę dużo rzeczy powiedziałeś zgodnie z moimi zamierzeniami, tak niebanalnych tutaj. <śmiech> Dobrze, idziemy dalej. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam nick A11 Ozaur. Ewangelizacja przez Roblox oraz fałszywe rozumienie słów o, o nadstawianiu chyba, czy przystawianiu drugiego policzka. Zakład Pascala, domyślam się, że tam się pojawi. No to dobrze, to skoncentrujmy się na jednym. Wybierz, Kubo, o który chcesz mówić. O Robloxie, o, czy o fałszywym Nie. rozumieniu... Nie, 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 rozumiem, nie, nie rozumiem, w jaki sposób by się miał ten zakład Pascala pojawić. Ja więc może nie. ten Roblox. Roblox, no, Roblox złapmy. E, Roblox to jest cały takie... czas ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Więc A, możesz... nie masz nic, dobra. Nie mam. E, no to... <laughs> To jest takie ciekawe zjawisko i tu znowu trochę pojadę tą, tą symboliką Jonathana Pażo, którą się zajmuje dużo. Kiedy żyjemy w świecie ekstremów, w którym w tym momencie jesteśmy, w tym świecie odwróconym takim, gdzie wszystko jest wywrócone do góry nogami właśnie i mamy te, te dwa ekstrema między te, te, te dwa katolicyzmy, przynajmniej dwa, jeśli nie więcej, pojawia się 
e, tak zwany trefniś, czy jakieś, taki, jakieś takie zdarzenie, które e, znowu odwraca to, co było do góry nogami, czyli stawia sta sprawy na, na nogach tych, których powinny być. I to jest, e, myślę, że to, to wydarzenie tej mszy świętej Robloxie to jest takie piękne, piękne coś takiego, wiesz, co jest z jednej strony właśnie takim maksymalnie fajno-katolickim e, zjawiskiem, bo, bo wiesz, dzieci grają w durnowatą grę, czyli tu mówiliśmy przed chwilą o ojcu szóstaku grającym w grę, a tutaj dzieci grają w grę, nie? I, i, i wiesz, i ojej, jakie śmieszne, haha, co to ma z katolicyzmem wspólnego i nagle odprawiają mszę świętą tam, znaczy bawią się, wiesz, symulują odprawianie mszy świętej według wszystkich właśnie zapisów, przepisów mszału. Tego, chyba jak nie jest jakieś ba, ba, bardzo groźne, bo, bo przecież chyba nawet yy, niektórzy święci wypowiadali, że już od dzieciństwa tam bawili się, w ołtarzyki układali, więc to chyba nie, to w zasadzie po prostu to samo, tak, tylko że w wersji elektronicznej, więc no, było to bardzo kontrowersyjne, bo na przykład taki ksiądz osiedla, tak, taki manik, jeden tak, ksiądz, tak, pamiętam rozumiem. jak się nazywa, mm -hmm. to krytykował, żeby jednak nie, tutaj, że to jest jednak niefajne, nie? <śmiech> niefajne. Okay. Ale właśnie to, tak, to, jest, to jest w tym fajne, że jest niefajne, nie? <śmiech> no, czyli tradycjonaliści <śmiech> powinni skierować tutaj ro robloksować, okay. rozumiem. No i widzisz, i, i, to jest, i to jest właśnie piękno tego wydarzenia, że tradycjonaliści by zaczęli, znaczy niektórzy zaczęli przyklaskiwać, nie? No ale jak może tradycjonalista przyklaskiwać, wiesz, mszy świętej odprawianej przez dzieci w grze komputerowej, nie? A z drugiej strony właśnie fajno katolik i, i osoba taka, wiesz, o, bo zróbmy coś fajnego dla dzieci. Znowu, z jednej strony patrzy, wow, gra komputerowa, nowa droga ewangelizacji, nie? A z drugiej strony, no kurde, ale czemu oni tacy muszą być sztywni, nie? Tak, tak. Dobrze, I to, to jest dalej. piękno Proszę. tego wydarzenia. Okej. Okay. Danziger. Fajno, o to będzie znowu, zostawiam tobie czas, bo to jest twój konik. Fajno katolickie podejście do równości płci, na przykład przemilczanej biblijnej roli ojca jako głowy rodziny. Postaraj się zmieścić w minucie, powiem tyle. Nie, no to tutaj muszę, muszę zaprosić po prostu do, do filmów na swoim kanale, bo autoreklamę zrobić, bo nie jestem w stanie wiesz, tutaj w minutę tego, tego ująć. Natomiast e, w myślę, kontekście że... fajnego katolicyzmu, to przynajmniej ograniczmy tak. się. Tak. E, myślę, że, że głównymi postaciami faj, fajno katolicyzmu są e, osoby o żeńskich, e, czy tam e, jakichś takich ko kobiecych temperamentach czy osobowościach, choć często są mężczyznami, ale jednak takimi e, nie stereotypowymi, że tak powiem a całą masę fajno katolicyzmu stanowił też kobiety i to od młodych dziewcząt po, po grażynki, wiesz, tam 50-60 i, i ten cały grażyna kor w komentarzach e, właśnie czy u ojca Szustaka, czy u innych tam e, tych, tych, tych księży, nie? E, Świetnie, że właśnie powiedziałeś o tym, bo, bo y, y, mi się wydaje, że tym cechą wspólną wielu fajno katolickich księży duchownych występujących w internecie jest właśnie łajzowatość straszliwa. Znaczy, ja widziałem rozmowę też ojca Grzegorza Kramera z właśnie prowadzoną przez tego pana Żyłkę, tak? Dobrze mówię? Uh -huh, uh -huh. Z, z panią Korwin Piotrowską. Znaczy, umówmy się, no, pani, pani Korwin Piotrowska to jest głupia baba. Znaczy, ja, ja, to nie jest ob obraza jej, tylko to jest opis stanu rzeczy. To jest taka kura gdacząca, która nie wie, co mówi po prostu i, i powtarza jakieś głupoty. I ona była w stanie przy tym ojcu Kramerze nazywać tam Kościół czarną mafią, katolicyzm ideologią, z żadnego sprzeciwu z jego strony. No, siedział, słuchał tego, ale to, moim zdaniem to właśnie nie była pokora żadna, tylko dupowatość. Więc ja po prostu uważam, że duża część tych fajnokatolickich księży, może nie wszyscy, no ale ma, ma tą cechę takiej łajzowatości właśnie, jak, jak mówisz. Nie, nie wiem, to uogólniam za bardzo, no, ale naprawdę miałem takie wrażenie. Ty powiedziałeś w tych cechach żeńskich, więc bardzo mi się mocno to tutaj skojarzyło. Teraz, teraz mamy łajzowatość jako cecha żeńska. No dzięki. To znaczy w kont nie, nie, nie. Łajzo łajzowatość u kobiet nie jest łajzowatością, mężczyzn jest łajzowatością. Mhm. E, znaczy ja bym tutaj nie, nie, starał się nie wymieniać nazwisk, bo, e, bo na przykład jeśli chodzi o ojca Kramera, to ja znam osobę dosyć dobrze, e, która wiesz, faktycznie, który, który, której ojciec Kramer gdzieś tam w, 
w takim kontakcie jeden na jeden, nie, osobistym, bardzo pomógł i to właśnie nie będąc łajzowatym, tylko wręcz przeciwnie, właśnie twardo gdzieś tam waląc, waląc w flery tą, tą osobę, budząc ją do, do życia, nie? Więc on, jeśli miałbym w jakiś sposób oceniać działalność ojca Kramera, to powiedziałbym tak, że on wydaje mi się, powinien się właśnie ograniczyć do e, kontaktów e, z ludźmi indywidualnie na zasadzie, bo on ma naprawdę, wiesz, jest człowiekiem o bardzo dobrym sercu, który potrafi podejść właśnie one on one na, do, do drugiego człowieka. Natomiast wydaje mi się, że on właśnie nie ma e, zdolności do bycia postacią medialną. I tu jest jakby taki jego problem, że on jest właśnie bardzo wrażliwą osobą, rzeczywiście o dosyć cienkiej skórze, której, w której też od razu te, te, te poglądy takiej otwartości, takiej, takiej ciepłoty łączą się z tymi poglądami no, no, autorytarnymi do, 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 do później zbyt blokowania, życzliwy. usuwania komentarzy. Zbyt i tak jesteś dalej, życzliwy, nie? zbyt jesteś życzliwy. Męstwo jest wymieniane jako cecha kardynalna w katolicyzmie. E, w, w momencie przyjęcia bierzmowania poniekąd się człowiek zobowiązuje do walki o wiarę, no to, no to co to ma być? No to jest jakieś sprzeniewierzenie się temu, jeżeli siedzi po prostu ktoś taki jak ta pani Korwin Piotrowska objeżdża po prostu e, tak, no całą instytucję, całą wiarę, a on po prostu siedzi grzeczniutko. No, no, no nie, nie, no to dobra. E, zestawmy twoją wypowiedź, twoje tutaj opis tej sytuacji. Nie, niech ktoś obejrzy ten, ten program, tak? To chyba wrzenie się nazywało. Dobrze, musimy przechodzić dalej, bo, bo nie skończymy, więc e, e, no dobrze, Sylwia. Sylwia mówi, a muszę zauważyć, że tego jest coraz mniej, w sensie fajnokatolicyzmu. Teraz wykreowało się fajnochrześcijaństwo, czyli wybiórczo, co nam pasuje z Ewangelii, i jeszcze przekręcone. Ważne, żeby bez wysiłku i ograniczeń. Wiara w jakąś energię kosmosu. Nawet fajnokatolicyzm był zbyt wymagający. Myślę, że wiele o tym powiedzieliśmy. Eee, no Mogę dodać tylko tyle, że właśnie tym się różni katolicyzm od protestantyzmu, że w katolicyzmie jest jakaś centrala, która, e, która no nie pozwala wybierać sobie tak, e, m, takich czy nie innych fragmentów, tylko no, trzyma to wszystko jakoś w kupie i, e, i, i po to to między innymi jest. Tak? Żeby nie, musisz, nie móc sobie wybierać tylko tego, co wygodne. To, że fajno katolicyzm zdegradował się do czegoś takiego, jak właśnie opisała koleżanka, to to by wskazywało właśnie na to, że on jednak nie był e, przyciąganiem do kościoła ludzi i stawianiem ich pierwszy, pierwszego kroku na właściwej ścieżce, tylko jednak, e, że, że no, przyciągał ludzi i, i stawiał ich na ścieżce, która prowadziła w innym kierunku, nie? Skoro mhm. nastąpiła taka degradacja, bo to jest jakby jedno wypływa z drugiego, ten, ten fajny katolicyzm się zdegradował do tego fajno chrześcijaństwa i plus, plus New Age'u, nie? Mhm. Okay. Moja perspektywa, to jest Nick, jest wiele ważnych problemów wewnątrz Kościoła. Biskupi oderwali się nie tylko od wiernych, ale i księży. Proboszczowie narzekają na fatalne relacje. Brak jest młodych, dynamicznych, śmiałych i mądrych biskupów. Religia, dość wyświetlania filmów. Młodzież potrzebuje dyskusji. Ty, zostawiam też tobie temat, bo tu taki bardziej insajderski jest. No tylko to nie, niekoniecznie jest związane z fajną katolicyzmem, ale ale rzeczywiście no, te wszystkie rzeczy cały czas mają miejsce, nie? Mhm. E, do, do tego należy doliczyć też, wiesz, oprócz tego, że biskupi oderwani od księży, no to, no to wiesz, Watykan oderwany od biskupów, e, lawendowa mafia w Watykanie i tak dalej, i tak dalej. No Kościół mhm. mniej więcej jak i liberalna demokracja jest ciągle w stanie upadku, ale jednak trwa. No, natomiast no, jednak, jednak, jak już tak mówisz o tej lawendowej mafii, to, to przypomina mi się ta książka Martellego, tak? Nazywa się autora tego Sodo, tej Sodomy, tak? Sodoma to była ta jego głośna książka, czy Martela chyba, ja przepraszam, nazwisko dokładnie już mi wyleciało. No, ale jednak to tam teza przedstawiona, że 80% to homoseksualiści, duchowni w Watykanie, no to wydaje mi się jednak kuriozalna zupełnie. I, no grubo pojechał, grubo. No, no to jest fałszerstwo po prostu i tyle, no bo on tak, ja pamiętam dokładnie, on na początku książki nie bardzo chciał podać ile, ale że większość, a potem wpadła ta, ta, ta liczba, tak? No jestem zawiedziony tym, że to jest bestseller, bo to jest po prostu no, st strasznie kłamliwa propaganda i nawet jeżeli część rzeczy jest tam opisanych dobrze, no i 
jeszcze pamiętam, że miał jakieś kosmiczne oceny w ogóle na Lubimy Czytać. To, to jest w ogóle już tragedia, że ludzie łykają coś takiego. No ale widocznie jak ktoś bardzo nienawidzi tak, Kościoła, no to nawet jest w stanie łyknąć takie, takie, takie no, idiotyczne kłamstwo po prostu. Naprawdę jest to wiemy. Taka, że, no nie że, wiemy, ale on czy, też nie czy, czy, czy jest to, to jest... 5, czy 20, czy 50. No, no jednak 80% wydaje mi się tak absurdalną e, liczbą, że zdrowy rozsądek podpowiada, że, że coś takiego nie istnieje. No Dobrze, tak, no zos... musiał, musiałby wiedzieć. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Przez chwilę się zacinałeś, ale miejmy nadzieję... O. Widzę, że już się płynnie poruszasz. Zostało już kilka pytań dosłownie. Robert Skowrojski. Podważanie dogmatów z pominięciem istniejącej procedury prawnej oraz walka z rytem trydenckim. Ja bym się na tej walce skoncentrował. Uważasz, że fajnokatolicyzm walczy z rytem trydenckim? E, tak. Myślę, że tak. No. Ale w ogóle z tym rytem, e, czy po prostu razu... z, tym, z, tym, z, tym, z tym dążeniem do tego, żeby on był jedynym? Nie, no w ogóle, wiesz, w ogóle z istnieniem ludzi zorientowanych na to, tak, że no były, wiesz, konkretne wypowiedzi konkretnych właśnie e, youtuberów, księży, którzy, no mówili w pra... no, bo oni rzeczywiście wrzucili wszyscy do jednego worka, znaczy wszystkich mm-hmm. do jednego worka, tych, którzy, ci, którzy lubią, ci, którzy są trady, trasami, nie, ci, którzy lubią mszę, to są wszystko hejterzy, którzy... Mm-hmm. Tak, ban, ban mm. od razu i wiesz, ale, ale ojciec szóstek też miał, też miał jakieś, jakieś tam odpok w stronę tych, tych czasów. Nie? I, i, no i cóż, no to jest tak samo, no, wy, to jest właśnie łączenie tej, tej otwartości z, 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 tymi, z tymi poglądami autorytarnymi. Nie? Tu jesteśmy okay. otwarci, otwarci na wszystko, ale ty, ale ty tych, no, nie, brak, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Nie? Okay. Natomiast z tego, co się Eee, dawno nie miał żadnej afery, nie wiem, czy, czy, czy jakby jesteś świadomy, że, że dawno nie było żadnej afery związanej z ojcem szóstakiem mm-hmm. i tam się chyba co, też jakiś insider mi powiedział, że tam się coś dzieje w dobrym kierunku, nie? Eee, takiego zorientowania się właśnie z powrotem na, na tam życie zakonne bardziej niż granie w gierki na, na YouTubie, więc to eee, warto cicho będzie bardzo dobrze dla wszystkich. Okay. Dobrze. E, Michał Piekarski. E, zarzucenie zupełnej wojny kulturowej. Znaczy ja tutaj przyznaję, że rzeczywiście fajnokatolicyzm bardzo nie lubi tej bojowej perspektywy i, i nawet tak odżegnuje od pewnych e, słów, które mogłyby się kojarzyć z walką. E, no dobrze, a, a twoim zdaniem jak to wygląda? Czy to są, czy to, to dobrze używać tej bojowej, tego bojowego ujęcia? A więc to jest taki żart e, gdzieś tam, no on w, oczywiście przyszedł z Ameryki ten żart, ale jest obecny też i u nas, że e, te piosenki religijne śpiewane gdzieś tam na wieczorach chwały, a czasem i na, na Eucharystiach e, współczesne, to są tak naprawdę takie, wiesz, popowe piosenki o miłości, gdzie jest wstawione zamiast ty, czy jakiś tam chłopak, to jest wstawiony Jezus, nie? Mhm. Czyli, że te kulturowo... No to widzieliśmy, właśnie, jak Eric Hartman zdobył, piosenki... zdobył plat, platynę w chrześcijańskim roku. To po prostu zamieniał <laughs> baby na Jesus i wszystko, dzia- wszystko grało. No, i, i, i dokładnie, wszystko gra. Nie? Jest mm-hmm. piękna piosenka u, u, uwielbieniowa. E, więc to, to jakby świadczy o tym, że, że no tu jest ręka, ręka w rękę nie? z kulturą i nie ma... Nie, nie jest jakby takim wiecz, punktem sprzeciwu ten Kościół, mm-hmm. tylko że jakby próbuje się wpasować w, w trendy światowe. No i jakby biorąc i ekstrapolując z tych piosenek na, na całość, no to, tak jak sam mówiłeś zresztą, że, że ten fajny katolicyzm to taka liberalna demokracja, tylko właśnie gdzieś tam z Jezusem w tle, to myślę, że, że tak to można właśnie w ten sposób ocenić. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobrze, zostały nam, zostało nam jedno poważne pytanie i chyba dwa mniej, takie już na koniec na rozluźnienie. Polska racja stanu pyta, znaczy pyta, zaznacza, jest taki typ fajnokatolika ultrasa, na mrze świętą pójdzie, ale tylko po łacinie, bo po polsku świętokradztwo. Prowadzi pseudo ksiądz, bo pseudo święcenia po polsku od pseudo biskupa antypapieża. 
tutaj na moje takie dopytanie, on, czy to jest fajny katolicyzm według niego, czy zarzuca, że to tracci tak zwani są fajnokatolikami. No on tutaj doprecyzowuje, że to jest tutaj lepszy sort, już elita, taki mój cudzysłów. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. No to co, jest coś takiego, że tradycjonaliści czują się po prostu fajni właśnie, bo są tacy, bo są tacy mm-hmm. ortodoksyjni i są tacy lepsi? Mm-hmm, mm-hmm. No i znowu, no trudno powiedzieć, wiesz, teraz każdego traca złapać za rękę i powiedzieć, że to on mm-hmm. taki jest, nie? Mm-hmm. Bo, bo to też jest jakby całe spektrum i tak samo zresztą mamy, wiesz, indultowców, mamy tych e, piusaków, mamy, wiesz, cd wakantystów i tak dalej, nie? Tam jest, jakby w prawo tam jest jeszcze cała, cała jeszcze seria różnych, różnych organizacji. Natomiast na pewno jest to zjawisko, e, które występuje i o którym też już zresztą powiedzieliśmy, że tak jak, e, że jest rosnąca grupa ludzi o, o obrzydzonych katolicyzmem i po prostu mm-hmm. ciągnących w drugą stronę, nie? Okay. Biorę fajny mm-hmm. katolicyzm, robię wszystko dokładnie na odwrót, natomiast to nie prowadzi nas też do... do nie? Tylko nas prowadzi tak samo w drugie ekstremum, które, które jest samobędne, bo, bo wtedy wszystkiego nie cierpi, wszystko nie nawiemy, wszystko jest złe mm-hmm. i, i, i też tego drugiego człowieka, wiesz, nie, nie jesteśmy w stanie zauważyć, bo mm-hmm. Mówienie nie tylko o, o patrzeniu na drugiego człowieka i zapominanie o oddawaniu czci Panu Bogu jest, e, no, jest aspektem tego fajnokatolicyzmu i jest nietrafione, ale pójście w drugą stronę i, wiesz, i niedostrzeganie tego drugiego człowieka, jakiejś jego e, tragedii życiowej, jakiejś jego, wiesz, e, tego, że, że jakiegoś jego cierpienia nie? i, i, i nie, no, nie, nie empatyzowanie z tym, no też nie jest wyjściem i, i memienie w internecie i wiesz, tylko rzucanie gromów w internecie, no, no też nas nie, nie doprowadzi do zmiany kulturowej, czy odnowy duchowej, której oczekujemy. Okej, okay. no tak, no ale to trzeba po prostu uważać na pychę własną, tak? I tyle. No przede wszystkim badać mm-hmm. własne serce, tak. To, jednak większym grzechem fajnokatolicyzmu by było to, że wpędza innych w pychę którzy my mają w drugą stronę przesadzą w związku z obrzydzeniem tym zjawiskiem. Dobrze, na końcu obiecałem, że wszystkim odpowiem, więc nawet tutaj jest takie dosyć, no, to chyba do ciebie jako do specjalisty. Alf pyta, płacę księdzu na na przykład chrzest i według mnie za dużo wziął. Potem przez rok albo dwa latka nic nie daje na tace. Rozumiem, że to jest, to jest pytanie, czy to jest dozwolone, tak? To ja szczerze mówiąc nie zrozumiałem totalnie tego pytania, czy to ma być dozwolone, czy to ma być moralne, czy ktoś błogosławieństwa znaczy, oczekuje na, na taką postawę. No myślę, że czy, czy to jest okej okay po prostu, ta osoba, jest tu ukryte pytanie, czy to jest okej, okay, tak? No, to ja sobie zawsze wspominam w tej sytuacji e, e, wypowiedź księdza Pawlukiewicza, to był naprawdę wspaniały kapłan i niepowetowana strata dla polskiego kościoła, że odszedł już. On mówił, że nie no jasne, no, że są ci księża, którzy tam mają wiesz, ten cennik wyznaczony i życzą sobie nie wiadomo ile, ale z drugiej strony no, płacimy temu księdzu ile razy się będziesz żenił w życiu, nie? Albo mm-hmm. ile razy będziesz wiesz, na, na pogrzeb dawał. No, że te, to są takie pojedyncze wydarzenia w życiu, że naprawdę by już byśmy sobie nie robili z tego nie wiadomo jakiej afery. Okay. Jak, ktoś ma, jak ktoś ma, nie wiem, e, siódemkę dzieci i uważa, że ksiądz za dużo wziął za chrzest, no to okej, okay. ale jak ma jedno dziecko czy dwójkę, to... <grym> no wiadomo, ofiara też nie jest obowiązkowa. No, wiesz, no, jakby to, cała przynależność do kościoła nie jest obowiązkowa, nie jest obowiązkowa. nic w kościele nie jest obowiązkowe. <grym> Więc no albo chcesz, albo nie chcesz. No jak, jak chcesz i, i stoisz tą godzinę w ciepłym kościele w niedzielę, w którym się świeci światło, to dobrze było chociaż te wiesz, 10 zł zostawić za to, że, że mogłeś być w ładnym, czystym, ciepłym i dobrze oświetlonym kościele, nie? bo to wszystko kosztuje. No i takie pytanie finalne, Tommy W. Jak głupim trzeba być, by tkwić w religii, którą można obalić w dwie minuty? Ech. Jak szatan zakładał KRK w IV wieku, to kulał się ze śmiechu, ale nawet on w 1200 roku nie mógł przewidzieć, że stworzy autostradę do piekła. 
Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem to pytanie, to po prostu autor nie natrafił nigdy na przeciwnika godnego siebie, jeśli chodzi o obronę wiary, tylko wyrobił sobie na pod... jakby no, zdanie o ułomności religii i łatwości jej obalalności na podstawie rozmów z osobami, które no, zwyczajnie nie potrafią tego robić, w związku z czym urósł w pychę i utożsamiła ich z całością. Więc ja to mogę tylko tyle zaproponować, żeby, żeby znalazł sobie godnego przeciwnika i myślę, że szybko zmieni zdanie. Jest teraz wysyp takich sekt. Też oczywiście no, przez to, że wszyscy mają YouTube'a, no to, no to każdy się na tym YouTubie jakoś tam próbuje ten, nie? I jest wysyp sekt takich pseudoprotestanckich czy protestanckich, jakich ludzi od, od, odpadów jakichś z kościoła. Mm-hmm. Którzy, wiesz, obejrzą sobie tam tych amerykańskich filmików parę i też mm-hmm. zaczynają, to jest, wiesz, bo łatwo zgarnąć parę jakichś, wiesz, półprawd czy ćwierć prawd z historycznych, zamydlić innym oczy, kto, kto w ogóle nic nie czytał i nagle wychodzisz na, wiesz, na znawcę tego, który, który tam po, powie, że Konstantyn wymyślił tak naprawdę kościół katolicki, a wcześniej nie było, nie? Kościoła. E, tylko było pierwotne chrześcijaństwo. No, to, to, nie brakuje te, w tej chwili tego, tego w internecie i w Polsce i ludzie faktycznie, e, którzy właśnie znowu lenistwo duchowe nie zgłębiali, nie chcieli zgłębiać własnej wiary i brak pokory znowu, żeby do, do, do własnej niewiedzy e, przesłuchają pięć takich filmików i nagle e, doznają oświecenia, że kurde ten kościół to ich oszukiwał przez całe życie. Nie? Okay. Tak, zawsze trzeba szukać sobie najlepszego przeciwnika, a nie, a nie jak powiem, kopać się z, na, z najsłabszymi, no bo w, w, w takim momencie no, w, na przykład lewicowy intelektualista będzie postrzegał, nie wiem, narodowca, konserwatysty jako takiego gościa z łysą głową, z pałką bejsbolową i z Celtykiem, a, a taki powiedzmy, no nie wiem, konserwatysta, narodowiec będzie wyobrażał sobie jakąś tam rozwrzeszczaną chorą emocjonalnie niezrównoważoną nastolatkę z różowymi włosami, no i, no i tylko, że to jest zupełnie nieprawda. No, Wszystkie tak strony. Chochoły, nie? No tak, no każda, znaczy, te, znaczy nie, te osoby też istnieją, tylko chodzi o to, że, że, że każda, czy to ideologia, czy, czy religia ma w swoim gronie wybitnych intelektualistów, z których nie będzie łatwo zagiąć, no to trzeba się do nich porównać, tak? i z nimi dyskutować, jeżeli się chce, czuje się taką wyższość i, i przekonanie dogłębne o tym, że, że to jest absolutne, absurdalne i nic w tym nie ma, więc tyle, tyle mi pozostaje odpowiedzieć. Dokładnie. Dobrze, Kubo, ja Ci bardzo dziękuję. Dotarliśmy do końca. Bardzo Ci dziękuję za, za pomoc tutaj merytoryczną w tym programie. Ale jeszcze na koniec no, zapytam Cię o Twoje jakieś, może masz jakieś przesłanie czy podsumowanie dotyczącą tematu fajno-katolickiego? Czy to, coś, co chciałeś powiedzieć, ale, ale nie padło? Myślę, żebyśmy wszyscy bardziej się skupiali na szukaniu jednak Pana Boga i relacji z Nim e, bardziej niż właśnie e, wyciąganiu e, tej naszej wiary w, w, w tą sferę publiczną, polityczną. Nie? Mhm. Bo wiele z tego, co, co jakby się pojawia i też jest przejawem tutaj tych, tych, tych różnych jakichś przykrych wydarzeń, chociażby właśnie ten ojciec Kramer, który stwierdził, znaczy, który prawdopodobnie miał marzenie być takim, wiesz, duszpasterzem tych celebrytów przez tą znajomość z Korwin Piotrowską. No, to wszystko się staje takie, wiesz, od razu się staje polityczne, nie? A jeśli chcemy, wiesz, szukać Boga, to warto się odłączyć od tej polityki i, i, i nie patrzeć na to, czy władza jest związana z Kościołem, czy nie jest związana z Kościołem, tylko wejść do własnej izdebki, zamknąć drzwi na klucz i tam modlić się do, do swojego Boga, nie? I tam go spotkamy bardziej niż, bardziej niż w przestrzeni właśnie publicznej. Nie? Okay. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję Moim za gościem był Jakub Dudek. Mam nadzieję, że w miarę kompleksowo omówiliśmy temat fajnokatolicyzmu. Zapraszam oczywiście do komentowania. Myślę, że Kuba bardzo chętnie będzie odpowiadał jako specjalista i mnie wyręczy pod filmem. Wszystkiego dobrego życzę i do następnych, do następnych audycji.
Dzięki, dobranoc i tobie, a widzom do widzenia, bo nie wiem, kiedy oglądają. Dobranoc.